இது வரி ஆலோசக சங்கம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த இனிய மாலை பொழுதில் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு வழக்கம் போல நம்ம இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் வெபினாரில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு மனதில் கருத்தரங்கில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் போன்ற போன வாரம் அதுக்கு முன்னிய இரண்டாவது வாரத்தில் நடைபெற்ற அந்த டிஸ்கவுண்ட் பற்றிய இரண்டாம் பாக தான் இன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக அதன் கேஸ் மற்றும் ரிலவன் நோட்டிபிகேஷன்ஸை பற்றியும் ரீசெண்ட் வந்த நோட்டிபிகேஷனை பற்றியும் திரு மனமானன் சார் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்ம வெபினாரில் எடுக்க இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நமது வரி ஆலோசக சங்கத்தின் தலைவர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கார்த்திகேயன் வரி ஆலோசக சங்கம் தலைவர் ஒவ்வொரு வாரம் நடத்துற இதுல லாஸ்ட் டைம் நம்ம மனோகர் சார் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி பத்தி சொன்னாரு இந்த வாரம் கண்டினியூஷன் இப்ப போயிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வரி ஆலோசகர் சங்கம் வந்து ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிபி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ராக்டிஸ் டேக்ஸஸில் போர்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மெம்பர்ஸுக்காக எக்ஸ்பெஷலி அவங்களோட வெல்ஃபேர் அண்ட் நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக நம்ம இதை அசோசியேஷன் ஆரம்பித்து சங்கம் ஆரம்பித்து அவங்களுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது வாரம் மற்றும் நான்காவது வாரத்தில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னொன்று உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் யூடியூப்பில் நிறைய இது போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து நம்மளுடைய வெப்சைட்லேயும் வலைத்தளத்துலேயும் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் மெம்பர்ஸுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டால் அதில் காண்டாக்ட் நம்பர்லாம் இருக்குது தலைவர் கார்த்திகேயன் செயலாளர் ஜெயக்குமார் பொருளாளர் சதீஷ்குமார் துணைத் தலைவர் விஷ்ணு சங்கர் இன்னும் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்க நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் உங்கள் உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்டு துணி பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் டெலகிராம் ஆப்போ இல்லை வாட்ஸ்அப் ஆப்பில் நீங்கள் போட்டு உங்களுடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்துக்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலாகவும் வச்சுருக்கலாம் டிப்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அறிவுரையாகவும் வச்சுக்கலாம் அது இப்போ என்னென்னா டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய நோட்டீஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க எல்லா டீலர்ஸுக்கும் என்னென்னா ரெண்டு வகையில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒன்று வந்து மெயினாக வந்து நிறைய டீலருடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் போத் மொபைல் நம்பர் மற்றும் அப்புறம் வந்து அந்த இமெயில் ஐடி கொடுக்குற இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஜிஎஸ்டிபி இல்லை நிறைய வேற யாரும் இப்போ கன்சல்டன்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப தவறான செயல் நிறைய பேர் இப்போ நோட்டீஸ் அமைச்சுட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் என்னென்னா டீலருக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் போக மாட்டேங்குது அதனால் அது பெரிய இஷ்யூவாக வந்து போன வாரம் நாங்கள் எங்கள் போர்டு மெம்பர்ஸ் ஆஃபீஸ் பேரஸ் ஒரு சில விஷயமாக போகும்போது அவங்க சொன்னாங்க எங்ககிட்ட பர்சனலாக இதை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்ல சொல்லி நான் தான் சொன்னேன் என்னுடைய அசோசியேஷன் மெம்பர் மூலயமா சொன்னால் எல்லா டீலருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நூறு பேர் பண்ணாங்கன்னா பத்து மெம்பர்கிட்ட சொன்னால் ஆயிரம் டீலர்கிட்ட போகும்னு சொன்னேன் அது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இம்மிட்டே வந்து இது ஒரு ஒரு அறிவுரையாக எங்கள் நம்ம மீட்டிங்கை சொல்ல சொன்னாங்க தயவுசெய்து எல்லா ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷனர்ஸும் ப்ளஸ் அதர் கன்சல்டன்ட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அறிவுரை அறிவுரை வேணா ஆலோசனையும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அறிவுரை வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய டீலரோட உங்கள் நம்பர் இமெயில் ஐடி இருந்தால் இமீடியட்டாக வந்து நான் கோரில் போய் மாற்றிடுங்க அதே போல் அடுத்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நிறைய பேர் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க அது பெரிய இஷ்யூவாக போயிட்டு இருக்கு அது எப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் வந்து மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து டீலரோட மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடியும் ஒரே நம்பர் ஒரு நூறு பேர் இருபது பேர் பார்த்தோம்னா அதில் பத்து பேருக்கு வந்துங்கன்னா ஒரே இமெயில் ஐடி ஒரே ஃபோன் நம்பர் இருக்கு அதனால விஷயம் வந்து டீலர் போக மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு இது பண்ணுங்க இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் இமீடியட்டாக இவங்களுக்கு மாற்றிடுங்க ஆத்தரைஸ்டு ஒன்றால் நீங்கள் உங்கள் நம்பரோடையும் உங்களோட மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் போட்டுக்கங்க ரெண்டாவது எந்தெந்த டீலர்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமல் இருக்காங்களோ அவங்க நீங்கள் இனிஷியேட் எடுத்து நீங்கள் முதல்ல பண்ணுங்க இதில் ரெண்டு இது இருக்கு நமக்கும் ஆதாயம் இருக்காது ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஃபீஸ் வரும் அதே போல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் அன் அன்ஃபைல்டு அந்த லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் கு
நம்ம ஏதாவது வேணும்னா நம்மளும் போயிட்டு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்கறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இது மூலயமாக சரிங்களா சரி ரொம்ப நேரம் என் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல உங்களுக்கு இப்போ மனவாள் சார் ஏற்கனவே தெரியும் நிறைய நம்ம இது எடுத்திருக்காரு கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காரு அந்த வகையில் இன்றைக்கு வந்து கண்டினியூஷனாக டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி அதை பற்றி எடுக்க போகிறார் வெல்கம் மனவாளன் சார் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய கொஞ்சம் தமிழில் நான் அந்த கிளாஸ் அடுத்த கிளாஸ் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கேட்கறது விருப்பமாக இருக்கும் நீங்கள் தொடங்கலாம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் வணக்கம் சார் எனக்கு தேங்க்யூ வெரி மச் கார்த்திகேன் சார் ஜெயக்குமார் ஆல் அதர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் மாலை வணக்கம் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள் இது ரெண்டாவது பகுதியாக டிஸ்கவுண்ட்டை பற்றி ரெண்டாவது பகுதியாக நாம் பேசுகிறோம் முதல்லே வந்து நாம் சில டிஸ்கவுண்ட் என்னென்ன டிஸ்கவுண்ட் எப்படியெல்லாம் பண்ணுறோம் எப்படியெல்லாம் பண்ணிக்கணும் நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ அதனுடைய கேஸ் லா வந்து என்னென்ன கேஸ் லாஸ் எல்லாம் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது என்னென்ன ஜிஎஸ்டியில் என்ன இருக்குது அல்ல ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சமோ அப்புறம் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொஞ்சமோ கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு ஒரு நவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி பேசலான்னு இருக்கிறேன் உங்களுடைய உங்களுடைய சந்தேகங்களை எல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய நாலேஜ வந்து பண்றீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நிறைய வரும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்குது நூற்றி எழுபத்தி நாலு செக்ஷனுக்கு ரூல்ஸ் இருக்குது நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் அதை ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போகணும் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வேகப்பட்ட டவுட்ஸ் இருக்குது வரும் உங்களுக்கு படிக்க படிக்க தான் இப்போ நான் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து ஒரு குரூப் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு முறையாவது இந்த சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ் படிச்சிருப்போம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் இது என்ன எப்படி இது பண்ணுறாங்க இது இதனுடைய அப்ளிகபிலிட்டி என்ன அப்படின்லாம் நாங்கள் புரிஞ்சுருக்கிறோம் நாங்கள் கிளாஸும் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு மூணு போன இல்லை சொன்ன மாதிரி சப்ளைன்ற ஒருத்தர் மட்டுமே காலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் பேச வேண்டிய கட்டாயங்கள் ஏற்பட்டுச்சு நிறைய சப்ளைஸ் இதெல்லாம் சப்ளை சப்ளை இல்லை நல்லா நிறைய டவுட்ஸுகள் வந்தது அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து அந்த இயர் வரைக்குமே செவன்டீன் இயர்ஸ் வரைக்குமே நிறைய பேர் இருக்குது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது ஆனாலும் இப்போ கொஞ்சம் நிறுத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து நம்ம தலைவர் கார்த்திகேயன் சார் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னார் சார் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டிஃபி நோட்டீஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் நிறைய நோட்டீஸ் பெண்டிங் இருக்குது பிகாஸ் ஏன்னா செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நாம் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆடிட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் அதற்கான நைன் அண்ட் நைன் சி ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறோம் நைன் சி ஃபைல் பண்ணும்போது நிறைய வந்து விடுபட்ட செயல்கள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் விஷயம் பண்ணுறாங்க மிஸ்மேட்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நீங்க நோட்டீஸ் வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றதா என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து ரெண்டாவது நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இனிமேல் முன்ன மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்க மட்டும் கிடையாது அடுத்தாளுக்கும் அது பிரச்சனையா போகுது அதனால நீங்க தயவு செய்து நீங்க ஒவ்வொரு ரிட்டர்னும் கேர்ஃபுல்லா ஃபைல் போகலாம் சார் இது தெரியுதுங்களா வந்துடுறேன் தெரியுது இல்லைங்களா ஹலோ சார் ஆமா சார் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்னுடைய டிஸ்கஷனில் வந்து கேஸ்லா ஃபார் அ டிஸ்கவுண்ட் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் சிஜிஎஸ்டி ரூல் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இன் ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் திஸ் இஸ் மை சப்ஜெக்ட் டுடே சார் நான் இதுதான் நான் உங்களுக்கு இந்த அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே நான் பேசலான்னு இருக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம் ஜி கேஸ்லா ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து 
டிஸ்கவுண்ட்ல என்னென்ன கேஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சார் நீங்க எப்பயுமே இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து பி டு சி டிஸ்கவுண்டா பி டு ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எனி ஆஸ்பெக்ட் டிஸ்கவுண்ட் நீங்க வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கணும் உங்க கிளைண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னா சப்ளைன்ற டெஃபினட் செக்ஷன் செவன் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இது பி டு சி டிஸ்கவுண்டா பி டு பி டிஸ்கவுண்டா அந்த பி டு பி டிஸ்கவுண்ட்ல வந்து பிப்டீன் டூல அதாவது இன்வாய்ஸ்ல இருக்குதா அல்லது இன்வாய்ஸ்ல இல்லையா இன்வாய்ஸ்ல இல்லை அப்படின்னாக்கா அக்ரிமெண்ட்ல இருக்குதா இந்த மூணு ஆஸ்பெக்ட பாத்துட்டு தான் அது டாக்ஸ் உண்டா இல்லையாங்கிறது நாம தெளிவா சொல்லணும் இப்ப அதை பத்தி ஒரு சில கேஸ்லா அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை பத்தி நான் ஒன் பை ஒன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சந்தோஷ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு அத்தாரிட்டி ஆஃப் அட்வான்ஸ் ரூலிங் அப்பலேட் அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் கேரளா ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது என்ன விஷயம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் ப்ரொவைடட் டு த டீலர் அல்லது <laughs> அதுக்கப்புறம் கமர்சியல் கிரெடிட் நோட்னு வந்தாவே தேர் இஸ் நோ இன்புட் டாஸ்க் கிரெடிட் ரிவர்சல் தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி சார் only gst credit note gst debit note வந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்க்கு வந்து gst நோட் அப்ளிகபிலிட்டி வரும் கமர்சியல் கிரெடிட் நோட்ங்கிறது only books adjustment there is no involvement any adjustment in the gst gst ல பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டும் கிடையாது கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் நான் வந்து டிஸ்கவுண்ட் தரேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணிக்கோங்கிறத ஒரு கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அதில் வந்து நீங்கள் எந்த ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வருது அது ஜிஎஸ்டியில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஜிஎஸ்டியில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்புட் டாஸ்க் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் பண்ணுமா அல்லது ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்று வந்து நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது இன்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி பொருள் வாங்குறீங்க அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வெறும் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியில் உங்களுக்கு டோட்டல் வேல்யூலையும் குறையுது ஜிஎஸ்டிலையும் குறையுதுன்னு போது அம்ம ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லை ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒனில் வந்து நீங்கள் அந்த கிளியராக அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து அந்த உங்களுக்கு என்ன இன்வாய்ஸ் நம்பர் அந்த கரெக்டான இன்வாய்ஸ் நம்பர் கேட்டால் நீங்கள் கிரெடிட் நோட் ஒரு டெபிட் நோட் போட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் இன்புட் டாஸ்க் எடுக்கிறாரு பாருங்கள் அவரும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஒரு டிடிஎஸ் டாஸ்க் ஏன்னா ஆல்ரெடி நாம் சேல் பண்ணியாச்சு சேல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து அவர் அதை இன்புட் டாஸ்க் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அவர் எடுத்துகிட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அது வந்து என்னால் செய்ய முடியாதுங்கிறதுக்காக தான் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் கொடுக்குறாங்க இந்த கமர் என்னப்பெல்லாம் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் வருதோ அப்போ இன்புட் டாஸ்க் ரிவர்சல் தேவையில்லை இவங்களும் அதான் அதான் சொல்கிறாங்க சந்தோஷ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேஸ்லேயும் இந்த அப்பலண்ட் வில் நாட் பி ரிவர்ஸ் த இன்புட் டாஸ்க் ஆட்ரிபியூட்டபிள் பிகாஸ் இஸ் எ கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் தர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி கிரெடிட் நோட் அண்ட் லைபிள் டு பே ஜிஎஸ்டி அந்த அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் அண்ட் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆர் ரிபேட் அதாவது வந்து ஒரு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சில அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இது லைபிள் டு பே ஜிஎஸ்டி அந்த அமௌண்ட் ரிசீவ்டு இவங்க வந்து மெயின் டீலர் கிட்ட இருந்து மேனுஃபேக்சர் கிட்ட இருந்தோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸுக்கு எதிரானது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் சில சுப்ரீம் அதாவது சில கேஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கர்நாடகா ஒரு அசசிக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் தனியாக கொடுத்தா எதுவும் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த சந்தோஷ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் கேரளா அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் வந்து தவறாக என்னுடைய ஒப்பீனியன் தவறாக சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து நான் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறேன் நான் இதுக்கு நான் எந்த என்ன சப்ளை பண்ணுறேன் நான் எந்த சப்ளையும் பண்ணலை நான் பொருள் விற்றதுனால இந்த கேஸ் வந்து சார் இந்த டிஸ்கவுண்ட் இந்த சம்மந்தப்பட்டது வந்து ஆல்ரெடி சர்வீஸ் டேக்ஸ்லே பெரிய இஷ்யூ வந
அவர் வந்து வேட்ரு வேட்டு வந்து டீலர் அவர் வேட்டில் டீலராக இருந்தார் அவர் வந்து சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கிடையாது சர்வீஸ் டேக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அவர் டிஸ்கவுண்ட்டு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் வாங்கிட்டு இருப்பார் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு சர்வீஸ் டேக்ஸ் கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் என்ன கேட்டேன்னா இல்லை என்ன சர்வீஸ் இவர் பண்ணார் வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் இஸ் டன் நத்திங் சர்வீஸ் இவர் என்ன சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு சர்வீஸும் பண்ணல ஒரு சர்வீஸும் பண்ணாத போது நான் எப்படி சர்வீஸ் டேக்ஸ் கட்ட முடியும் இவர் அவர் கொடுக்கக்கூடிய கூட்ஸ் இவர் சேல் பண்ணுறாரு இவர் சேல் பண்ண பண்ணால் அவங்களுக்கு கம்பெனி நல்ல பூஸ்ட் ஆகுது இவர் நிறைய நூறு குவான்டிட்டிக்கு பதில் இரநூறு குவான்டிட்டி எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறாரு அப்படின்போது அவர் அது அது ஒரு இன்சென்டிவாக அவங்க கொடுக்குறாங்க இதுக்கு போய் நான் என்ன சர்வீஸ் பண்ணி இது எதுக்கு நான் ஜி சர்வீஸ் டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லி இது வந்து அப்பே சில கேஸில் வந்து விட்டுட்டாங்க லைபிலிட்டி பண்ணாங்க ஆனால் சில ஹைகோர்ட் வந்து வேணான்னு சொன்னதுனால அது அப்படியே விட்டாச்சு இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டிலையும் இதே பிரச்சனை தான் சார் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது சர்வீஸாக கூட்ஸ் ஆகணும் போது சர்வீஸ் தான் ஆனால் இது சர்வீஸ் டேக்ஸ் வருமா ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் ஆகுமா வராது ஏன் வராது அப்படின்னா இவர் என்ன சர்வீஸ் பண்ணுறார் இந்த டீலர் வந்து பர்டிகுலராக எந்த சர்வீஸும் பண்ணலை ஜிஎஸ்டியில் அவர் இவர் சப்ளை பண்ணுறார் கூட்ஸு ஒரு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு எப்படி நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் என்ன சப்ளை பண்ணீங்க அதுக்கு தான் சொன்னேன் முதல்ல வாட் இஸ் மின் சப்ளை டெஃபினேஷன் சப்ளை ஆஃப் த கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் ஃபார் ஏ கன்சர்வேஷன் பை எ பர்சன் இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபதர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இந்த நாலு கண்டிஷன் இதில் இருக்குது ஆர் டிஸ்கவுண்ட்டில் சப்ளை சப்ளை இன்க்ளூ சப்ளை இன் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இவர் என்ன எந்த கூட்ஸும் இவர் எந்த கூட்ஸும் சப்ளை பண்ணல எந்த சர்வீஸும் சப்ளை பண்ணல அதே நேரத்தில் இவர் ஃபார் ஏ கன்சர்வேஷன் வந்து வாங்குறார் ஓகே பட் பை எ பர்சன் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது என்ன பண்ணுறார் இவர் பஸ் இருந்த பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் தான் பண்ணுறார் ஆனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறார் நத்திங் இஸ் டன் ஸோ அந்த கண்டிஷன் பேரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனி டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் வில் நெவர் பி அட் அட்ராக்ட் ஜிஎஸ்டி சார் ப்ளீஸ் நோட் இதுதான் தாரக மந்திரம் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க பி டூ சி டிஸ்கவுண்ட் நோ ஜிஎஸ்டி பி டூ பி டிஸ்கவுண்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அது என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணும் நம்ம ப்ரொவிஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் டிஸ்கவுண்ட் இப்போ இப்போ நேற்று கூட எனக்கு ஒரு கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஆசியன் ஏசியன் பெயின்ஸினுடைய டீலர் ஏசியன் பெயின் டீலர் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாசம் மாதம் ஒரு இன்சென்டிவ்ஸாக கொடுக்குறாங்க தட் கம்ஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் லேக் ருபீஸ் அவர் நல்லா பண்ணுறாருங்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட மட்டும் டூ குரோர் பண்ணுறாங்க அதனால் சிக்ஸ்டீன் லேக் ருபீஸ் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் கொடுக்க கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதுக்கு என்ன வரும் டி ஜிஎஸ்டி வரும் பண்ண வராது பிகாஸ் சார் எப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது ஜிஎஸ்டி ஆங்கில் வரும்னா அந்த ஜிஎஸ்டியில் குறைக்கிறீங்க ஏற்றுறீங்க இல்லை இன்புட் டேக்ஸ் கொடுக்க குறைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது ஜிஎஸ்டியில் கை வச்சா மட்டும்தான் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிலிட்டி வரும் அது ரெண்டுமே கை வைக்கல ஜிஎஸ்டி பற்றியும் நான் கவலைப்படல அது நான் ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு நான் ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டேன் அப்படின்னா எந்த டிஸ்கவுண்ட் வாங்கினாலும் அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது அது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சர்வீஸ் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் சர்வீஸ் அதை தான் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க எனி கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் டிஸ்கவுண்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த ஜிஎஸ்டி ஹென்ஸ் தர் இஸ் நோ லைபிலிட்டி ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி ஆஃப் த டிஸ்கவுண்ட் and there is no reduction of the input tax credit on buyer that is ninga follow panna vendiya miga periya or rule sir ninga idu panninga ana inda idukku vande inda rule vande sari illa thavarana rule na adu ungal solnu ngiradha potta aduthu vande idu ungal romba udhigaramaa irukum onna ninga vande pattu poda edukringa 1 lakh ba 2 lakh rupana or suitcase tharanga போதிஸ் போனீங்கன்னா ஒரு சூட் கா ஜவுளி கிடையாது சூட் கேஸ் தராங்க ஒரு மிகப்பெரிய பேக் ஒன்று தராங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா நகை கடைக்கு போனீங்கன்னா பர்ஸு தரான் தரானா இல்லையா சார் பெட்டி ஒன் பாக்ஸ் ஒன்று தரானா இல்லையா செயின் வைக்கிறதுக்கு பாக்ஸ் தரானா இல்லையா அதுக்கப்புறம் பேக் தரான் நகை கடையிலே இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இவ்வளோ சிட்டு போட்டு நகை வாங்குறீங்க அப்படின்னா குக்கர் தராங்க இன்னும் கொஞ்சம் போனாக்கா இது என்னது சில்வர் தட்டினுடைய கா காம்பினேஷன் தராங்க நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் தராங்க அப்படி தரும்போது பையர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கு இன்புட்டாக கிரெடிட் எ
அவங்களுக்கு என்ன தராங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு குக்கர் தராங்க சார் இப்போ அவர் அந்த குக்கர் வந்து கொடுத்து தானே வாங்கியிருப்பாரு அது ஜிஎஸ்டி கொடுத்தானே வாங்கியிருப்பாரு அந்த ஜிஎஸ்டி ஒரு இன்புட் டேக்ஸ் கிட்ட எடுக்கலாமா அப்படின்ற முதல் கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே போல அந்த பாக்ஸ் வாங்கியிருப்பார் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஜுவல்லர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அந்த பாக்ஸ் மேல அடிச்சிருப்பார் அந்த பாக்ஸுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டியிருப்பார் அது இன்புட் டேக்ஸ் கட்டி எடுக்கலாமா அதுக்கப்புறம் என் அடுத்தது என்ன பண்றாங்கன்னா காலண்டர் வாங்கியிருப்பார் அது இன்புட் டேக்ஸ் கட்டி கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் சார் இப்போ செக்ஷன் செவன்டீன் ஃபைவ்ல என்ன சுயாட்சின்னா சொல்றாங்கன்னா அதாவது gift given by ஒரு நிமிஷம் சார் அந்த வேர்ட் அப்படியே படிக்கிறேன் என்ன பார்ப்பா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன்னா அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுக்காக கண்டிப்பா சார் அதாவது goods la, la, goods disposed of disposed of by way of gift goods disposed of by way of gift are free samples free sample nam <coughs> already discuss pannitom no? goods disposed of by of gift appo in the gift vandu disallow nu inga solran 17 file la ipo neenga solunga naan kudukura discount disposed of gift please note the goods worth is very important sir goods disposed by of gift inga na inga by of gift ku dispose pannala gift aga eppadi gift ah dispose pannanu na naan endha vidhamana consideration um vaangama for example jayakumar sir vande oru 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 biga periya oru pen oru ipad vaangrar input tax kit gst katti ipad vaangrar and the ipad எந்த விதமான கன்சர்வேஷனும் இல்லாம அவரு எடுத்துட்டு போய் அவருடைய நம்ம கார்த்திகேயன் சாருடைய பர்த்டேக்கு அவருக்கு கொடுக்கறாரு அப்படின்னா அதுதான் வார்த்தை சொல்றேன் ஆனா நான் வந்து நகை வாங்குறேன் இப்ப அதே ஜெயக்குமார் சார் வந்து ஒரு நகை கடைக்கு போய் அல்லது ஒரு கடைக்கு போறாரு அவர் வாங்கினதனுடைய வேல்யூ பார்த்து ஒரு கோல்டு காயின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் வந்து வாங்கின பொருளை அவர்கிட்ட ஒரு கன்சிடரேஷனும் வாங்காமலோ எது இல்லாம நான் கொடுத்தனாக்க அதான் டிஸ்போஸ் பை ஆஃப் கிஃப்ட் பட் இதுல வந்து நான் போயிட்டு ஒரு கடையில இருந்து நகை கடையில நகை வாங்கினால் மட்டுமே அப்பதான் வந்து எனக்கு வந்து குக்கர் கொடுக்குறீங்க அப்பதான் வந்து ஏதாவது கொடுக்குறீங்க ஒரு பொருள் தட்டு பொருள் கொடுக்குறீங்க அப்போ இட் இஸ் நாட் டிஸ்போஸ் பை ஆஃப் கிப்ட் சும்மா தெருல போறவங்க எல்லாம் கொடுக்கல இவர் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கினை அந்த பொருளுக்காக கன்சிடரேஷன் கொடுக்கும் போது அதை நாங்க மதிச்சு அதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் பாருங்க அதுதான் வந்து அது வந்து ஒரு அடிஷ்னலா அவருக்கு அவர் சந்தோஷப்படுறதுக்காக நாம கொடுக்கறதுக்கே ஒழிய இட் இஸ் நாட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் கிப்ட் அடுத்த கேள்வி சரி இது வந்து யாராவது ஃப்ரீயா தருவாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நகை ஒரு கிராம் நகை வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வைங்களேன் ஒரு கிராம் கோல்டு கோல்டு நீங்க வந்து இருபது கிராம் வாங்குறீங்கும் போது அதில் நீங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் வாங்குறீங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆர்னம எப்பவுமே ஆர்னமெண்ட்ஸுக்கு தான் மரியாதை ஒழிய கோல்டு பிஸ்கெட் மரியாதையே கிடையாது ஏன்னா அது அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேங்கும் சரி கோல்டு காயினுக்கு லோனே தரமாட்டாங்க நீங்க போய் பாருங்க ஒன்லி மார்வாடு மட்டும் தான் தருவான் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப நீங்க எனி நேஷனலைஸ் பேங்க் போங்க கோல்டு காயினை கொண்டு போய் கொடுங்க தேர் இஸ் நோ மார்கேஜ் அதை வச்சு கேள்விப்படுறேன் கிடையாது ஆமா சார் அது வந்து ஜுவல்லரி கிடையாது ஜுவல்லரி லோன் தானே வழிய கேட்டதான் எனக்கு நல்லா இருக்கும் 
அப்படின்னும் போது இந்த நான் வந்து ஒரு டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் பின் பி டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் நான் எந்த கன்சர்வேஷனும் வாங்காம எந்த வித இல்லாம நான் டிஸ்போஸ் பண்ணாதான் அது கிஃப்ட் பட் நான் வந்து நகை வாங்குறவங்களுக்கு தான் நான் என்னுடைய இது கொடுக்குறேன் குக்கர் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து அது வந்து டிஸ்போஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து ஒரு கிராம் நகை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு பண்ணா ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு பத்து கிராம் கொண்ட ஒரு ஆர்னமெண்ட்ஸ் நான் சேல் பண்றேன் அப்படின்னு போது அதுக்கான வேஸ்டேஜ் இருக்கு அந்த வேஸ்டேஜ்ல நான் இந்த காசு எல்லாம் சேர்க்கறேன் பர்ஸ் சேர்க்கறேன் பாக்ஸ் சேர்க்கறேன் குக்கர் வேலை சேர்க்கறேன் சேர்த்து தான் நான் கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்கலன்னா எப்படி எப்படி இந்த அக்கௌண்ட்ல வரும் எனக்கு லாஸ் தான் வரும் அவ்வளவு தருது நான் சேர்க்காம எப்படி பண்ண முடியும் சேர்க்கல நான் ப்ராஃபிட் ஆக முடியுமா அப்போ அவனுக்கு அவனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவனுக்கு ஃப்ரீ ஆனா என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஃப்ரீ கிடையாது ஐ ஆம் ஆண்ட் இன் இன் திஸ் வேல்யூ சோ இதுக்கு வந்து நான் இன்புட் டாஸ்க் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதுதான் இதுல இந்த கண்டையா ரியாலிட்டில வெஸ்ட் பெங்கால் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சார் நீங்க வந்து உங்களுடைய பீண்டல் அக்கௌண்ட்ல எப்பயுமே நீங்க உங்க உங்களுடைய கிளைண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுங்க சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு போடுங்க சார் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க நீங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்க சொல்லுங்க இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஜுவல்லர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவரு பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு டிவில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இன்புட் ஆசைக்கலாம் ஆனா அதுவே கூட்ஸா கொடுத்தாக்கா இன்புட் ஆசைக்கு டிசால் ஆகும் அப்படின்னா எப்படி அர்த்தம் நீங்க சொஞ்சு நீங்களுடைய பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வீசஸ் ஆன் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி அதே நேரத்தில் குட்ஸ் ஆன் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ரெண்டு ஒண்ணு தானே நான் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போடுறேன் நான் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கறது பதில் நான் குட்ஸ் ஆக கொடுக்குறேன்பா என்னுடைய பேர் போகணுன்றதுக்காக அப்ப இது சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே அதுல எப்படி நானே நான் ஐடிசி நான் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதே அது வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஐடிசி கம்பெனியும் சரி இந்த ஆட்சி மாசம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு ஆள் வராங்க ஒரு நடிகை வராங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடிய அரசாங்கம் ஒய் நாட் குட்ஸ் அப்படின்னா நான் அதான் சார் நான் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து நான் பண்ண சர்வீஸ் கொடுத்து நான் டைரக்டா என்னுடைய கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறேன் அதனால இது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த ட்ரிக்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் மை டென் ஓவர் அது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கிஃப்ட் இப்படி தான் நீங்க ஆர்குமெண்ட் பண்ணுங்கணும் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இப்படி போனால் மட்டும்தான் யூ கேன் எஸ்கேப் இட் அவன் டிபார்ட்மெண்ட் வீஸ் ஆனா அவன் சொல்றது அவன் அந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் பை ஆஃப் கிஃப்ட்ங்கிறது நான் நான் பொருளை வாங்கி இலவசமா நான் கொடுக்கறதுக்கு இலவசமா நான் வந்து யாரும் கொடுக்குறது அது எந்த ஒரு கன்சிடரேஷன் இல்லாம ஆனால் ஒரு நகை கடைக்காரன் ஒரு குக்கரோ ஒரு பாக்ஸோ ஒரு சூர்கேஷோ இல்லை ஜவுளி கடைக்காரன் வந்து சூர்கேஷோ கொடுக்கறது இலவசமா கொடுக்கல ஒரு லட்சம் ரூபாய் பட்டு போட வாங்கினா தான் கொடுக்குறான் இருபதாயிரம் பட்டு போட வாங்க கொடுக்குறானா அப்போ சம்திங் ஐ ரிசீவ்ட் இட் கன்சிடரேஷன் எதுவும் கொடுக்கலையே that is if i i received something then i giving something that's all appadi irukumbodu there is no question of the reversal of the input tax credit ana idhil adhe dhaan solranga enna na whether itc on sales promotion items like gold coin refrigerator air conditioner at least of law when they are supplied at discounted price achievement at target therefore could not be treated as gift munji vachi This is a third advanced ruling in West Bengal, where sales promotion items are supplied at nominal price to the achievement of sales. So, what I'm saying is, when they supply discounted price, achievement target is achieved, I'm not saying anything about it. It is not treated as gift. 17.5 CC, I'm saying, is it gift disposal or gift? No, there is no question of disposal or disposal or gift. So, hence, if anything given, Discounted price for achievement of your target sales. Let's open it. Hello? 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 Oh, morning, Satish. I'm going to mute for you, Satish. Okay. Sir, I'm going to mute for you. Okay, sir. You can cut it, sir. Okay, sir. Please. Thank you, sir. 
சார் இந்த இந்த இது பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய ஐடிசி ரிவர்சல் வந்து இதுல வந்து உங்களுக்கு வராங்க அதுக்காக நான் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ட்ரஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு தெர் இஸ் நோ ஹென்ஸ் நீங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் செவன்டீன் ஃபைவ் சி செவன்டீன் ஃபைவ்ல சொல்றதுக்கும் இந்த கிஃப்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க சரிங்களா சார் ஓகே ஓகே சார் கேன் ஐ கோ டு நெக்ஸ்ட் யா ப்ளீஸ் எஸ் மாயா அப்ளைன்சஸ் सुप्रीम कोर्ट சார் सुप्रीम कोर्ट கேஸ்ல இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கேஸ்ல தான் இது இதுல என்னன்னாக்கா இவர் இந்த கோ இதுளுடைய கேஸ்ளுடைய தஸ்ட் என்னன்னு சொல்லிறேன் இவர் என்ன பண்றாங்கனாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு டீலர் இருக்காரு அந்த டீலர் வந்து ஒவ்வொரு கோட்ரும் ஒவ்வொரு மூணு மாசத்துக்கும் நீ முந்நூறு குவான்டிட்டி சேல் பண்ணும் முந்நூறு குவான்டிட்டிக்கு மேல நீ எவ்வளவு சேல் பண்றியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஆனா அந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து சப்சிகுவெண்ட் குவார்டர்ல வரக்கூடிய இன்வாய்ஸ் லெஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்றாரு சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இந்த இந்த கேசலாரனுடைய அடிப்படை பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்றேன் பேசிக்ஸ் ஒருத்தர் டீலர் என்ன பண்றாரு மேனுபேக்சரர் உள்ள சொல்றாரு அப்ளைன்ஸ் ஒரு அதாவது வீட்டு அப்ளைன்சஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி அது அந்த மாய அப்ளைன்சஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா உங்க டீலருக்கு வந்து பொருள் விற்கிறாங்க பொருள் விற்கும் போது நீ இவ்வளோ மந்த்லி குவார்டர்லி இவ்வளோ சேல் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு மேலே நீ எவ்வளோ சேல் பண்ணுறியோ அதுக்கான டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸை வந்து நான் அந்த சப்சிகுவெண்ட் குவார்டரில் வரக்கூடிய இன்வாய்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது என்ன நடந்ததுன்னா அசசிங் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்லிட்டாரு இது இன்வாய்ஸில் நீ அந்த கந்து சம்பந்தப்பட்ட இன்வாய்ஸில் நீ பண்ணலை நீ அடுத்தடுத்து இன்வாய்ஸில் தான் பண்ணுற அதனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட் நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நீ வந்து இன்புட் டேக்ஸ் ரிட்டர் ரிவர்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற அதுக்குதான் என்ன பண்ணாங்க எதிர்த்து வந்து சோகாஷ் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க ஆர்டர் போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நீ வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டணும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அப்ளைட் செஸ்டாட்டுக்கு போறாங்க செஸ்டாட்டுக்கு போறாங்க போகும்போது இந்த ஆர்டர் வந்து செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க செட் அசைட் பண்ணிட்டாங்க அதை எதிர்த்து என்ன பண்றாரு ஹைகோர்ட்டுக்கு போறாரு அடிஷனல் கமிஷனர் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்லிட்டான் அது வந்து இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை செட்டை செட் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணுது இது போல் இது வந்து இது இடம் இருக்குது இதில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபை ஃபைல் பண்ணுறது இடம் இருக்குது இதில் தேர் இஸ் நோ கோ லாட் ஆகுது கொஷின் ஆகுது லா இருக்குது அதனால் இதை ஏற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இன்வாய்ஸில் காட்டணும் தான் கொஷினே ஒழிய அதில் இந்த இன்வாய்ஸில் காட்டணும் அடுத்த இன்வாய்ஸில் காட்டணும்னெல்லாம் கிடையாது அதனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருனா இந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரேட் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டான் இதுதான் சார் இந்த கேஸினுடைய பேசிக்ஸ் அவர் என்ன சொல்கிறார் கோர்ட்லி டிஸ்கவுண்ட் கிவன் பை அசசி வாஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரீவியஸ் கோர்ட்டர் நாட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆஃபர் அண்ட் சேம் இன்வாய்ஸஸ் அதனால் தேர் இஸ் நோ கொஷின் ஆஃப் ரிவர்சல் ஸோ இட் இஸ் அலவுடு அன்றத கர்நாடகா வேட்டு சொல்லிட்டு கர்நாடகா கம்பெனி இது ஒரு வேட்டு அந்த மாய அப்ளைன்சஸ் கர்நாடகாவில் தான் இருக்குது அது சொல்லிட்டாங்க ஸோ எந்த இன்வாய்ஸில் இப்போ ஏன் அது ஸ்கொயரில் அப்ளிகபிள் அப்படின்னா இப்போ செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்வாய்ஸில் டிஸ்கவுண்ட் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்காக இது ரெலவெண்ட்டான எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் இந்த கேஸ் ட்ரெயிலா பிரகாரம் இந்த இன்வாய்ஸில் தான் ரெடியூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது அவர் அந்த இன்வாய்ஸில் சப்சிகுவெண்ட் கோர்ட்டில் அவர் வந்து இன்வாய்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதில் என்ன தவறு இருக்கும் போது அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எதில் பண்ணால் என்ன அதனால இந்த டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அலவ் தேர் இஸ் நோ கொஷின் ஆகுது இன்புட் டேக்ஸ் ரிவர்சல் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டான் இது ஒரு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ்லாம் சார் அது கோல்டன் டபாக்கோ அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் இதில் என்னென்ன அந்த கேஸில் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா எக்ஸ்ட்ரா குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் தராரு இதில் என்னென்னா சிகரெட் விற்கிறாங்க சிகரெட்டுக்கு தேவையில்லை இது ஆனால் இது ஒரு கேஸில் ஏன்னா அது வந்து இது நாட் ரெலவெண்ட் டு த சிகரெட்டு இட் இஸ் ரெலவெண்ட் டு அதர் கூட்ஸ் ஆல்சோ அதனால் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்தேன் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா நீ நூறு சிகரெட்டுக்கு பதிலாக நூற்றி ஐம்பது வித்து
அது வந்து ஜிஎஸ்டி எஃபெக்ட் என்ன நான் வந்து ஜிஎஸ்டி அது கட்டணுமா இல்ல ஐடிசி ரிவர்ஸ் பண்ணணுமா இதுதான் கொஸ்டின் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லிட்டாங்க இஸ் அன் அடிஷனல் டு நார்மல் குவான்டி வித்வுட் அடிஷனல் கன்சர்வேஷன் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பேக் வுட் நாட் பி லெவியபுள் டு ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் அவன் என்ன சொல்றான் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் நான் கொடுக்குறேன் குவான்டி டிஸ்கவுண்ட் தான் கொடுக்குறேன் குவான்டி டிஸ்கவுண்ட் வந்து இட் இஸ் ஷோன் இன் த இன்வாய்ஸ் இட் இஸ் ஷோன் இன் த இன்வாய்ஸ் ஸோ தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா ஜிஎஸ்டி பேபிள் ஹென்ஸ் தி திஸ் இட் அலவுடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கோல்டன் டப்பா அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் சொல்லிட்டாங்க அல்ட்ராடெக் இந்த சிமெண்ட் காரங்களுக்கு இது வரும் சிமெண்ட் பெயிண்ட் ஸ்டீல் மூணு பேருக்கும் இந்த டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது பெரிய இஷ்யூ அதுலேயே தான் இருக்கும் உங்க டீலர் யாரா இருந்தா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல என்னன்னாக்கா ரேட் டிஃபரன்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டும் வந்து ஒன்று கொடுக்குறாங்க இது சிமெண்ட் கம்பெனி தான் அமௌண்ட் பெய்ட் டு ஆத்தரைஸ் டீலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஆட் சப்ளை ஆர் கூட்ஸ் சிமெண்ட் அண்ட் ஆல் ப்ராடக்ட் குட் நாட் ஹேப் இன் அலவுட் டிடக்ஷன் ஃபார் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ ஆஸ் டிஸ்கவுண்ட் இன் எப்சன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் முதல்ல போன கிளாஸ் சொன்ன மாதிரி தான் செக்ஷன் பிப்டீன் த்ரீல பீல் என்ன சொல்லுது டிஸ்கவுண்ட் வந்து இன்வாஸில் காட்டிருக்கீங்களா காட்டிருந்தால் ஓகே இல்லையா அது கலா ஜிஎஸ்டி ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுலேயும் அதே தான் ரேட் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இந்த குவான்டிட்டிக்கு மேலே நீங்கள் சேல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு பதில் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் உனக்கு தரேன் நீ கஸ்டமருக்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு நீ நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் இவர் கிடைக்குது ஸோ அந்த வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை வந்து அவர் இன்வாய்ஸில் போட்டிருக்கிறாரா அப்படின்னா அது கிடையாது இன்வாய்ஸில் இல்லை அது எல்லா சிமெண்ட்டெல்லாம் சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது வருது ஹென்ஸ் வெதர் அமௌண்ட் பெய்டு டு ஆத்தரைஸ் டீலர் டுவார்ட்ஸ் ரேட் ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப்டர் எஃபெக்டிங் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் பை த அப்ளிகன் டு அபோர்ஸ் அ டீலர் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்னும் போது நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது வந்து ரேட் டிஃபரன்ஸ் வந்து தேவையில்லை அது பண்ண வேண்டியது இல்லை போய்ட்டு ஆதர் டீலருக்கு ஆட்டர் எஃபெக்டிங் சப்ளை ஆ கூட்ஸ் பை த அப்ளிகன் இதை வந்து நான் குறைக்கணுமா அப்படின்னா குறைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு வெதர் அமௌண்ட் பேய் டு ஆதர் சீலர் டு ஆர் ரேட் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப்டர் சப்ளை ஆ கூட்ஸ் வுட் பி அலவுட் ஆஸ் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் சப்செக்ட் ஒன் அசிஜிஸ்ட் ஆக்ட் அப்படின்னாக்கா அது வந்து இதுக்கு இந்த டிடக்ஷன் கிடையாது ஆனால் இது வந்து இது ரேட் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் அலவுடு பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட்டில் மகாராஷ்டிராவில் சொல்கிறாங்க ரேட் டிஃபரன்ஸ் வந்தால் மட்டும் ஆட்ரு சப்ளை கூட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இங் ட்ரான்சாக்ஷன் வேல்யூ அப்படின்னா தேவை கிடையாது அதை நீங்கள் எடுத்து குறைக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதை அப்படியே கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா தர் இஸ் நோ கொஷின் ஆகுத ரிடக்ஷன் ஆகுத ஜிஎஸ்டி ஹென்ஸ் நான் ரேட் டிஃபரன்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல அவர் என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ரேட் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்து பண்ணுறேன் ஆனால் அவர் வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து குறைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால அவர் வந்து இதுக்கு லெஸ் பண்ணணும் டிரான்சாக்ஷன் லெஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஏஆர் மகாராஷ்டிரா அடுத்தது கொட்டூர் மாத்தியுன்ற கேஸில் சார் இது அது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னதான் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் சார் எங்கெல்லாம் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் வருதோ அங்கெல்லாம் தரிஷ் நோ கொஷின் ஆகுத ரிவர்சல் ஆகுது இன்புட் ஆஸ் கிரெடிட் ஆர் பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வெதர் இஸ்யூயிங் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட் ரீமரிஸ் லைபிலிஸ் தேர் இஸ் நோ கொஷின் ஆகுது ஜிஎஸ்டி ஆன் இஸ்யூயிங் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அடிஷ்னல் டிஸ்கவுண்ட் ரீமரிஸ் லைபிலிட்டி ஆடட் டு த கன்சர்வேஷன் ஆன் இஸ்யூயிங் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அப்பலண்ட் வில் நாட் பி லைபிள் டு ரிவர்ஸ் இன்புட் ஆஸ் கிரெடிட் ஆட்ரிபியூட்டபிள் டு கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் இஷ்யூட் ஹென்ஸ் ஆன் இஸ்யூயிங் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அப்புறம் லைபிள் டு பி டேக்ஸ் டு அப்ளிகபிள் ரேட் ஆன் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட்டுக்கும் இதுல வந்து நார்மலா இதுவும் ஒரு தவறான ஒரு ரூல் தான் சார் கமர்ஷியல் கிரெடிட் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது சர்வீஸ் சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கொத்தூர் மாத்தி ஜோஸ் கேஸ்ல வந்து கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட்லயும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் லாட் நான் லைபிள் டு
பதினெட்டு ரூபா பத்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னாக்கா அஞ்சு ரூபா நான் போடுறேன் நூத்தி அஞ்சு ரூபா நான் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் என்ன கொடுக்குறேன் உன்னை பத்து ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பா நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும் எனக்கு கஸ்டமரு நூத்தி அஞ்சு ரூபா கொடுக்கணும் நீ நூத்தி அஞ்சு ரூபா தர தேவை இல்லை பத்து ரூபா நீ டிஸ்கவுண்ட் தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா கொடுன்னு கொடு சொல்றேன் நான் ஆனா நான் நூறு ரூபாய் டாஸ்க் கட்டிட்டேன்ல அப்புறம் வாட்டி கொஸ்டின் ஆகுது எங்க இருக்காம ஜிஎஸ்டி இது வந்து ஒரு ஒரு அபத்தமான அப்சூடான ஒரு ஒரு கேஸ் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இதை போட்டேன் நான் ஸோ இது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கரெக்ட் இந்த அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் இது நாட் கரெக்ட் பட் இது அப்பீலில் இருக்குது அது என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அப்பீல் டு அப்பல் எடுத்த ஆட்டில் இருக்குது அப்போ என்னான்னு பார்த்துக்கலாம் எம்ஆர்எஃப் லிமிடெட் நம்ம ஊர் கேஸு தமிழ்நாடு ஏஆர்ஆர் இதில் என்னன்னா சார் போஸ்ட் சப்ளைக்கு அப்புறம் அது சப்ளைக்கு அப்புறம் நடந்த ஒரு டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டயர் கம்பெனி அவங்க வந்து போல் சேல் பண்ணுறாங்க சேல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நான் வந்து ஜிஎஸ்டியில் என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் இது தமிழ்நாடு ஏஆர்ஆர் வெதர் போஸ்ட் சப்ளை டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆஃபர்ட் ஆர் நாட் மென்ஷன் இன் சப்ளை கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் அப்ளிகன் அண்ட் இஸ் சப்ளையர் அட் எ டைம் ஆர் ரேசிங் இன்வாய்ஸ் ஆர் பிஃபோர் வேல்யூ சப்ளை சர்ச் கண்ட் இஸ் ஃபுல் அன்டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ மென்ஷன் ஆன் இன்வாய்ஸ் அதாவது அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபுல் வேல்யூக்கு தான் நீ ஜிஎஸ்டி கட்டணும் நீங்க போஸ்ட் அப்ளை பண்ணதுக்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீ ஃபுல் வேல்யூ தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் ஏன் கொடுக்கணும்னா அக்ரிமெண்ட் கிடையாது ஏன்னா செக்ஷன் பிப்டீன் செக்ஷன் த்ரீல என்ன சொல்லுது த்ரீ பி டூல வந்து உங்களுக்கு கன்சிடர் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரெலவெண்ட் இன்வாய்ஸ் கூட இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நான் அலோவ் பண்ணுன்னு சொன்னா அதனால அக்ரிமெண்ட் இல்லை அதனால இது வந்து ஃபுல் வேல்யூ கட்டணும் As per Section 16, recipient and debit are input tax credit and payment made by him alone and if any amount not paid as per the value of supply and recipient has availed full input tax credit. Input tax credit fully allowable. Otherwise, there is no question. Okay. Therefore, applicant can allow it is only to an extent invoice value less discount at a discounted price paid to supplier. Now, post discount and the invoice is discounted. அதுக்கு என்ன இருக்குதோ அது மட்டும் தான் அலோவ் பண்ண முடியும் மற்ற எதுவும் அலோவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இதுல சொல்லிட்டாங்க இது வந்து செக்ஷன் அப்படியே போட்டு சொல்லிட்டாங்க சார் இதுல இதுல வந்து இந்த கேஸ்ல வந்து பெருசா அவங்க ஒண்ணு புதுசா ஒண்ணு சொல்லல என்ன செக்ஷன்ல இருக்குதோ அதை அப்படியே கோட் பண்ணிட்டாங்க அது இருக்குதா இல்ல இல்லையே போ டிஸ்கவுண்ட் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இவர் போஸ்ட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும் அக்ரிமெண்டோட அந்த இன்வா அந்த இன்வாய்ஸ் ரிலேட்டடா நீங்க பண்ணிருக்கணும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா தர் இஸ் நோ டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு வித் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டில டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு உண்டா இல்லையான்றது தான் கொஸ்டின் அது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க குவாலிட்டி பைக் இது இது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ்லாம் இது என்னென்னா அதை நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பொருள் சப்ளை பண்ணுறேன் நான் ஃபுல்லாக ஜிஎஸ்டியும் கலெக்ட் பண்ணி ஃபுல் அமௌண்ட் ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டேன் குவாலிட்டி கர்நாடக இது மட்டும்தான் சார் ஓரளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இது எல்லா ஆத்தரும் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த கேஸை கோட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது ஓரளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன ரெலவெண்ட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ்லாவில் இந்த அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் சொல்லிங்களே இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய் சப்ளை பண்ணுறார் அதுக்கு வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுறார் பதினெட்டாயிரமும் கொடுத்துட்டார் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்தாச்சு அதே நேரத்தில் அவரும் பதினெட்டாயிரம் இன்புட் டாஸ் எடுத்துட்டார் இப்போது அரசு அவர் வந்து மே டீலர் வந்து மேனுஃபேக்சருக்கு தர வேண்டியது ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் இவ்வளோ சப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்கன்றதுனால பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் கிரெடிட் நோட்டு கொடுக்குறேன் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட்டு அது லெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் போச்சு அப்படின்னா என்ன எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு பேமெண்ட்டில் தான் அவர் குறைக்கிறார் ஆனால் கவர்மெண்ட்டு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டில் எதோ குறைக்கிறாரா இல்லை அதனால் தேர் இஸ் நோ கொஷின் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் இன்புட் டேஸ் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது கிளியர் கட்டாக இந்த குவாலிட்டி மொபைல்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெடில் சூப்பராக இந்த கேஸ் நீங்கள் எப்பவுமே ரிலவெண்ட்டாக சொல்லலாம் இது ஜிஎஸ்டியில் உள்ளது நீங்க இந்த கேஸ் நான் சொல்ற கேஸ்லாம் நீங்க போய் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு பேஜஸ் இருக்கும் நீங்க அதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நாலேஜபிள் நிறைய வரும் நீங்க சப்ஜெக்ட
இப்ப டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க நெட்ல கூட டவுன்லோட் பண்ணி பாக்கலாம் இந்த கேஸ நீங்க தயவு செய்து ஒவ்வொருத்தரும் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் எம்பவர்மெண்ட் கிடைக்கும் சார் அதான் சொல்றேன் சரி whether volume discount received on purchase of sales in form of credit card without any adjustment of gst is not liable to gst whether since amount received in form of credit card is actually discount that is supplied by applicant to other supplier applicant need not issue tax invoice mudinj pochu avaru enna solran and additional discount kudukuran paarenga adukku gst thevala da anta first class case sir a very good case that advance ruling karnataka la நல்ல ஒரு நல்ல டீட்டெயில டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லிருப்பாங்க லாஜிக்கா சொல்லிருப்பாங்க ஆனா அங்க ஒரு கேஸ்ல நான் சொன்ன பாருங்க அவன் என்ன பண்ண கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோடி ஜிஎஸ்டி கட்டுறான்ட்டான் அது தவறு ஆனா இந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் கேரளா அத்தார்ட் அட்வான்ஸ் ரூலிங் தவறா சொல்றாங்க ஆனா கர்நாடகா இந்த கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் அதான் சார் ஒரு லாஜிக் என்ன தெரியுங்களா கவர்மெண்ட்டுக்கு உன்னு எவ்வளவு விற்கு ஜிஎஸ்டி போயிடணும் அது போயிடுச்சு understand sir can i go sir next slide yes sir please sir please seat limited id maharashtra la idu adhe pola da oru sir naan vandu oru kidathatta nare irukudhu case la la na ond relevant ah discount ku oru ungalku nalla oru understand purpose kaga podudha adhu irukudhu oru 50 60 pages irukudhu enkitta case la ve naan enudaiya books la vandu naan ungalku ellarkum என்னுடைய புக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வசூல் உங்க பரி ஆலோசகர் சங்கமும் வந்து அங்க நின்று ஒரு ஒரு உங்களுடைய ஆட்கள் எல்லாம் கூட்டு வச்சு ரிலீஸ் பண்ணலாம் தான் இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பர்சன்டேஜ் என்னுடைய புக்ஸ் எல்லாம் நிறைவாயிடுச்சு மொத்தம் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது பேஜஸ்க்கு நான் போட்டுக்கிறேன் சார் அதுல வந்து நீங்க எடுத்துட்டா என் புக்கை எடுத்தா அதுல எல்லாமே இருக்கு அதாவது நான் சின்ன ஒரு வரியில சொல்லிடுவேன் ஒரு வரியில ஒரு செக்ஷன் எடுத்துட்டா அதுல ஒரு வரியில சொல்லிடுவோம் ஆனா அந்த கேஸ் நீங்க தான் போய் ரெஃபர் பண்ணணும் அதுல அந்த அளவுக்கு ஒரு உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் யாரும் பண்ணாத நான் பண்ணணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் டிலே பண்றேன் அது போல அந்த கேஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு அதுல வரும் அதுல நிறைய பண்ணிருக்கிறேன் நான் இன்னும் நிறைய பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம சீதாராமனுக்கு தான் பப்ளிஷ் அவுட் பண்றாங்க ஆல்ரெடி அவங்க தான் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடிஷனும் செகண்ட் எடிஷனும் அவங்க தான் பண்றாங்க அதனால எதுக்குன்னா முதல்ல சார் இந்த அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங்க வந்து நாம கணக்குல எடுத்துக்க முடியாது சார் முதல்ல ஆனா இன்னைக்கு அது ஒரு ரெஃபரன்ஸா வைக்கலாமே ஒழிய அது ஒரு பிரசிடென்ஸா எடுக்க முடியாது சார் வி கேன் டேக் இட் எஸ் ரெஃபரன்ஸ் பட் இட் கேன் பி பிரசிடென்ஸ் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி கிடையாது அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ஒரு இதுக்கு சம்பந்தமா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது அவங்க சொல்றாங்களா அது அது இல்லாம அந்த ரூல் அப்படிங்கிற ஒன்லி டு தட் கம்பெனி யார் அப்ளை பண்றான் அவனுக்கு மட்டும் தான் அவன் சப்ஜெரி கூட அப்ளை கிடையாது அதனால இது வந்து எந்த அளவுக்கு ரெலவெண்ட்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டினபிள் தான் அந்த குவாலிட்டி மொபைல்ஸ்ல வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இது சொல்லியிருக்கிறாங்களே அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் கொண்டு போகலாம் ஆனா அது ஏத்துக்கிறானா ஏத்துக்கலையா அங்கிறது கொஸ்டின் தான் நாம அது ஒது ஆனா அது ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி சொல்றேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் சொல்றேன் இப்போ கூட நேற்று கூட மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் நேற்று முந்தைய ஒரு கேஸ்ல சொன்னாங்க இது இன்புட் டாஸ் கிரெடிட் வந்து டிசல்வ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கொஸ்டின்ல ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அது we can take presidency but we can't take the authority advance ruling with the presidency but is a reference can be taken idu or case la dealer is required to reward input a proportion reduction in value supply it is noted that question raised applicant in relation supply of goods or services are both being undertaken or proposed undertaken thus said question can be raised only in concern idla enna na discount avar enna solrar na applicant is not related to supply of goods or services are both being undertaken or proposed under an applicant thus question is can be raised only by consent dealer not by applicant idla enna na discount sambandhapatta vande idu yaar question raise pannanum ngiradhukaga indha question indha na idu eduthu vandha idu yaar na ipo manufacturer vande on behalf of dealer kaga apply pandrar seat company kaara ava enna solta nee varada avana poi vara solla nta அது இதான் ஒரு இது எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா யார் அத்தாரிட்டி அட்வான்ஸ் ரூலிங் போகணுங்கிறதுக்கு ஒரு கொஷின் 
அது ஒரு பிரசிடன்சிக்காக நான் இதை சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இதுல வந்து கேஸ் எதுவுமே கிடையாது இதுல யாரு போனோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டீலர் போலாமா அப்படின்னா இங்க டீலர் போனா டிசல்வ் பண்ணிடுவான் அது <laughs> <laughs> அப்படிங்கிறத பத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் நல்லா சார் இந்த கேஸும் நீங்க படிச்சு பாருங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கேஸ் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் அல்வேஸ் எல்லாம் அது இந்த ஆக்ட் சொன்னாலும் சரி அது எந்த ஆக்ட்ல சொன்னாலும் சரி ரிலவன்ட் டு ஆக்ட் தான் அது அதனால இது கர்நாடகா வேலியா டாக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது சொன்னது தான் டிடக்ஷன் அண்டர் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் கேவிஐடி குட் பி கிளைம்டு டுவார்ட்ஸ் போர் சேல் டிஸ்கவுண்ட் கிராண்டட் பை டீலர் issuing credit note even if it is not reflected in tax invoice very good case anal idu eduthukitte iniki poi solla mudiyuma appadina section la amend pannirukrom idu edhukku na kondu vandirukken appadina engal ipo section section 15 3 la enna solitta discount adha solnu appadina or point solitta ana indha case la supreme naan idu eduthu vandade andha andha section ku indha rule ku difference irukku என்ன சொல்றான் நான் வந்து கிரெடிட் நோட் இப்ட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்டட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல இல்லனால அந்த டிஸ்கவுண்ட் அலோ பண்ணடா அப்படினு சொல்லிட்டான் சோ அதுக்கு ஆன அங்க என்ன சொல்றான் செக்ஷன் 15 3ல அதுல இருக்கணும் இருந்தா தான் நான் அலோ பண்ணுவேன் அப்படினு சொல்றான் அதனால எஸ் वी कैन அலோட் இன்புட் वी कैन அலோட் தி அந்த டிஸ்கவுண்ட் வித் ரிக்குயர்மென்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஆர் பில் டைரக்ஷன் அஸ் கான்ஸ்டூட் இன் ரிலேட்டட் டு transaction are resulting in final sale or purchase but not limited to original sale trade original sale without trade discount that one is useful whether transaction allowing discount have to be proved on the basis of contemporaneous records and the final sale price or deducting trade discount has to be mandatorily reflected account avana solrana naan after sale ku pannadukaparam dhaan pandra ana tax invoice la kediyadhu naan ana discount kuduthadukana ella documents records engitta irukudhu அதனால நான் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணேன் எஸ் யூ கேன் அலோ த இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்னே சொல்லிட்டான் ஸோ இந்த கேஸ்லா பிரகாரம் சேல்ஸ் இன் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸில் சொல்லாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட்டோ டிஸ்கவுண்ட் இப்போ அந்த இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து அதை ஜிஎஸ்டி அதாவது கேவிய வேட்டை வந்து குறைக்கணும் இது குறைச்சே நீங்கள் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் whether further sale or purchase price has to be adjusted on combined consideration of tax invoice or bill of sale as may be along with accounts reflected in trade discount and actual price paid actual price enna paid pandringlo adu mattum dhaan neenga edukkanum adhu mattum tax cutna podum neenga mathapadi edhu thevai illa adanalai neenga tax invoice la sollama irundhalum and the discount is allowed discount nu solittu the southern motors la supreme court sollirukranga karnataka case idu adanalai neenga idu vande Contrary to that section 15, you can see that you can quote it and say 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 that you can quote it. எப்படி இந்த ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஏன்னா செக்ஷன் பிப்டீன் த்ரீல அது இதை நல்லிஃபை பண்ணி தான் அதை போட்டுக்கும் போது அது மாரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் அதனால நீங்கள் இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த கேஸை வச்சுட்டு இல்லை நான் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸில் காட்டல அதனால போகலாம் அப்படின்றது ஆர்குமெண்ட் பண்ணாதீங்க அது தவறு மகாநகர் கேஸ் இதில் என்னென்னா அவன் என்ன சொல்லிட்டான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இது வந்து பழைய கேஸு அது ரெலவெண்ட்டாக இப்போ எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இன்வாய்ஸில் காட்டல கான்ட்ரரி டு டிசிஷன் அது அலோடு பண்ணுறாங்க ஒரு கேஸில் அதே சுப்ரீம் கோர்ட்டு போஸ்ட் இன்வா இன்வாய்ஸில் காட்டலாம் அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் அசசி வாசன லைபிலிட்டி இன்குல் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் அசசபிள் வேல்யூ இதுலேயும் என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த இது காட்ட வேண்டியது இல்லை டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இன்வாய்ஸில் இல்லை அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அமௌண்ட் பே டு ஆத்தரைஸ்ட் டீலர் டு அ ரேட் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஆட்டோ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் சிமெண்ட் அலை ப்ராடக்ட் குட் நாட் ஹாவ் பின் அலோவ்ட் ஆஸ் டெரெக்ஷன் ஃப்ரம் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த ஒரு கேஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல இல்லைனாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் சொல்றாங்க ஆனா இதுல 
இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ரேட் டிஃபரன்ஸ் ஸ்பெஷல் டிஸ்க் ஆஃப்டர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் நீ வந்து இதை சொல்ல பண்ண முடியாது ஏன்னா செக்ஷன் பிப்டீன் த்ரீ பில வந்து இது பண்ணல இது வந்து இந்த கேஸுக்காக செக்ஷன் பிப்டீன் த்ரீ பி ஒன்னுக்காக போல நான் ஆட் பண்ணிருக்கிறது இது போனது பழைய கோர்ட் பழைய பேட் ஆக்ட் பிரகாரம் கர்நாடகாவும் கேரளாவில் போனது இது அதில் என்ன சொல்றான்னா போஸ்ட் ஆஃப்டர் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸுக்கு அப்புறம் நீ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது எடுக்கூடாதுரா அது நீங்க வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ் வேட்டு வேட்டு கட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுல் அமௌண்ட்டு தான் வேட்டு கட்டணும் நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் க போகிறதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் வந்து வேட்டை கட்டக்கூடாது ஃபுல் அமௌண்ட்டுக்கு தான் வேட் கட்டணும்னு இந்த கேஸ் லெவலில் மகாநகர் கேஸ் லிமிடெட்டில் சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த டிஸ்கவுண்ட்டை கழிச்சிட்டு நான் வேல்யூ வாங்குறேன் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது தான் ஜிஎஸ்டி இது வேட்டு கட்டுறேன் அப்படின்னா அது கிடையாது நீ ஜி டிஸ்கவுண்ட் பிஃபோர் டிஸ்கவுண்ட் தான் வேல்யூ தான் நீ ஜிஎஸ்டி வேட்டு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க இதுவும் வந்து ஒரு இது ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அதுக்கும் இதுக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்குது அதே நேரத்தில் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனும் கான்ட்ரா இருக்கிறதுனால இது வந்து உங்களுக்கு இதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்தேன் சார் மகாநகர் கேஸ் லிமிடெடில் அடுத்த ஒன்று இதுவும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் தான் அதாவது பர்ச்சேஸ்டு கூட்ஸ் ஆர்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் வேட் அண்ட் ரிசீவ்டு டிஸ்கவுண்ட் ஃப்ரம் செல்லிங் டீலர் subsequent to sales it claimed input tax credit on such purchase entire amount of vat collected by selling dealer from assc was remitted to the government am idhila onnum kedaiyad idhila enna na ivar enna pandrar na disallowed in enga varudha na ivar amount la value korchi da vaangrar ana vat poruthu varaikum avar full amount kattirrar adanalai idhu endha effect um kedaiyad so idhu na idhu vandu relevant sir challenger computer limited supreme court vandu idhu vandu ipo neenga relevant da அதான் சார் கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத போது நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ வேலையில குறைச்சி வாங்கிக்கோ ஏற்றி வாங்கிக்கோ அதை பத்தி கவலை கிடையாது எப்படி வாங்கினாலும் அது அலவுடு தான் அப்படின்ட்டான் அதான் இந்த சேலஞ்சர் கம்ப்யூட்டர் லிமிட் இதுதான் குவாலிட்டி பைக்ஸ் இதுதான் கேஸ்ல கோட் பண்ணி தான் குவாலிட்டி பைக்ஸ் ஏஆர்ஆர் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அதனால பேமெண்ட் ஆஃப் வேட் ஆப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் வேட் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஆப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் வேட் அண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் ஃப்ரம் செல்லிங் டீலர் சப்சிகவுண்ட் டு சேல்ஸ் it claimed input tax to on such purchases entire amount of vat collected adavad entire amount collect panni government kuduta adhe nadatha and full amount itc collect pannikira ana value la discount vaangi kudutra idhula vandu ungalku enna arasangathukku enna revenue neutral edhu illa abindradhanaala full amount ah neenga eduthukalam solli oru nalla oru case la idhu challenge idhu neenga quote pannalam sir challenger computer limited la it was required to reverse itc claim on purchase made by it was incumbent and assessee to claim itc only to proportion extent after accounting treatment received from the selling dealer and consequently assessee had to adjust input tax reverse itc claim it is against the discount received from selling dealer so neenga full amount dhaan kattano neenga itc reverse panna thevilla nu solli solitta it is available to the purchasing dealer would not exceed amount right okay எவ்வளோ ஆகும் எவ்வளோ பத்து டேக்ஸ் கட்டியிருக்கிறாரோ அந்த டேக்ஸுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னு சொல்கிறேன் அதாவது நான் வந்து சா இதில் என்னென்னா டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸுக்கு நான் குறைச்சிட்டு நான் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் அது தான் இன்புட் டேக்ஸ் கட்டி டிஸ்கவுண்ட் ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டினா ஃபுல் அமௌண்ட் ஐடிசி அப்படிங்கிறது தான் சேலஞ்சர் கம்ப்யூட்டர் லிமிடெட்னுடைய ஒரு தாரக மந்திரம் ஸோ அது இதில் வந்து நீங்கள் இது வந்து கோட் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு கேஸ்லாம் நீங்கள் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சார் தேர் இஸ் நோ இஷ்யூ சார் கல்ஃப் ஆயில் இது ஒரு வெதர் தஸ் அசசி ஆட் ஓன்லி இஃபெக்டட் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் பை ப்ரோட் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் குட் நாட் ஐ இன்க்ளூட் அ குவான்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிவன் டு த டீலர் ஸ்பாட் ஆட் டன் ஓர் டன் ஓர் இஸ் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கன்சிடரேஷன் ரிசீவ்ட் பை அசசி குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் வந்து இது அலோவ் பண்ணலாமா அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஹைகோர்ட் கேஸில் கல்ஃப் ஆயிலில் சொல்கிறான் சார் இது ஒரு கான்ட்ரடிக்டாக ஒரு டிஸ்க ஒரு கேஸில் தான் வென் சப்ளையர் ஆட் பெய்ட் டேக்ஸ் ஆன் டன் ஓவர் Uh, therefore discount received by it from supplier would not form part of taxable turnover especially when discount uh, offered tax in hands of supplier adavu ivu enna solranna ka tax turnover la vandu neenga full amount tax kattita appadina adukapra enna discount kudutala adu pathi kavala kedaiyadhu neenga adu allow pannikala nrathu vetta athile agency high court kerala indha case la avula onnu clean ah solranga vedara whether the amendment provision adu uttru adu vena clarify that amount covered under credit note issued by supplier did not affect input tax credit already availed shall not be reckoned 
பாதப்பாக பாஸ் அஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டான் ஸோ நீங்கள் கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் கொடுக்கறதுனால அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதுதான் இந்த கேஸில் அவளை வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமானது சார் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பதினஞ்சு கேஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ்லாம் இந்த கே இந்த ரிலேட்டிங் டு த டிஸ்கவுண்ட்டு நட்ஸ் எல்லாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட்டு கொடுக்குறீங்க டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த குவார்டரில் வந்து முப்பது ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நான் டன் ஓவர் அட்ஜஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணாலும் நான் வந்து பத் மூணு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாலோ அல்லது நீ ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஐம்பதுல இது பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாலோ அந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து தனியாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வாய்ஸில் நான் எதுவும் டேக்ஸ் குறைக்கல எதுவும் குறைக்கல அப்படின்னும் போது நான் செப்பரேட்டாக ஒரு டிஸ்கவுண்ட் வாங்குறேன் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அப்படி தரேன்னா அதுக்கு அவசியம் கிடையாது அப்படி குவாலிட்டி மொபைல்ஸில் க்ளீனாக சொல்லிட்டாங்க அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் கேஸில் அதில் சொன்னாங்க ஸோ அந்த அந்த அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த எந்த கேஸ்லான்னாக்கா சதன் மோட்டார்ஸ்லேயும் அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட்ல என்ன டிஸ்கவுண்ட் நாங்கள் பார்த்தோம் பி டூ சி டிஸ்கவுண்ட்டாக பி டூ பி டிஸ்கவுண்ட்டாக ப்ரைமரியாக ஒன்று பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட்ல என்னென்ன வகை இருக்குது நாம் பார்த்தோம் லாஸ்ட் செஷனில் அதுக்கப்புறம் அந்த டிஸ்கவுண்ட் நான் செப்பரேட்டாக ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறேன் அந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னும் போது அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா நீங்கள் நீங்கள் ப்ளீஸ் நோட் இந்த வாதம் ரொம்ப முக்கியம் செப்பரேட்டாக நான் கொடுக்கறதுக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஜிஎஸ்டி கிடையாதுங்கிறது குவாலிட்டி மைப்ஸில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதான் நட்சல் சார் இந்த கேஸில் பிரகாரம் ஸோ கேன் ஐ கோ டு அமெண்ட்மெண்ட் சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரமின்மை காரணமாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட்டு லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் ஃபஸ்ட்டு சார் கிளப் கல்கத்தா கிளப் கேஸ் நல்லிவை பண்ணிட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நாட் ரெலவெண்ட் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் எனக்கே நான் சப்ளை பண்ணிக்க முடியுமா இதுல வந்து நிறைய கொஷினாபுலா நாளைக்கு வரக்கு ரேஸ் ஆகும் போது இதில் என்ன சொல்கிற கல்கத்தா கிளப் கேஸ் என்ன சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு கிளப்பும் ஒரு அசோசியேஷனும் கிளப் அசோசியேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் கலெக்டிவ் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிளப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னையில் வந்து ஜிம்கானா கிளப் இருக்குது காஞ்சனா சுகுணா விலாஸ் கிளப் இருக்குது நிறைய அடையாறில் நிறைய கிளப் இருக்குது இந்த கிளப்பில் அடையார் கிளப் கேடு கிளப்பு அந்த நிறைய கிளப்ஸ் இருக்குது அந்த கிளப்புங்கிறது ஓனர் யார் அதனுடைய மெம்பர் தான் ஓனர் கரெக்டுங்களா அந்த மெம்பரு என்ன பண்ணுறாரு மாதம் ஐம்பது வருஷம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி கட்டுறாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த மெம்பர்ஸ் தான் கிளப்பு அது வேறு யாரும் கிடையாது அவங்களே வாங்கி அவங்களுக்கே வந்து அந்த ஒரு பொருள் வாங்கி அவங்களுக்கே சப்ளை பண்ணும்போது அது எப்படி சப்ளை ஆகும் அது சப்ளை ஆகாது ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அது சப்ளை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது வந்து அவர் கல்கத்தா ஹைகோர்ட் கல்கத்தா கிளப் கேஸ் கலாபுரம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டான் என்னுடைய என்ன பர்பஸ் நான் வாங்கி எனக்கே நான் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டேனாக்கா அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ சப்ளை இட் இஸ் நாட் ஏ சர்வீஸ் தேர் இஸ் நோ சர்வீஸ் டாக்ஸ் அப்ளிகபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு கல்கத்தா கிளப் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர் சொல்லிட்டான் அதை நல்லிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த செக்ஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு மெம்பர்ஸ் இப்போ ஒரு பத்து மெம்பர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு கிளப் ஆரம்பிப்பு நீங்களே வரி ஆலோசகர் சங்கம்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறீங்க இது ஒரு ஒரு அசோசியேஷனு இந்த அசோசியேஷனில் நீங்கள் வந்து ஒரு பொருள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய புக்கு வாங்குறீங்க ஐம்பது புக்கு வாங்குறீங்க ஐம்பது பேர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டுறான்றான் இது எப்படி நியாயம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டேன் திருப்பி உங்ககிட்ட வாங்கி அது இன்புட் டாஸ் கட்டி எடுக்கலாமா அப்போ திருப்பி நான் உங்ககிட்ட கலெக்ட் பண்ணணுமா இது எப்படி நியாயம் எனக்கே வாங்கி நான் எப்படி எனக்கே எப்படி நான் சார் செல்ஃப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அந்த காசு அந்த நான் அந்த அந்த நான் எப்படி வாங்கினேன் அந்த ஜிஎஸ்டி புக்கை உங்ககிட்ட வாங்கக்கூடிய மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸில் இருந்தால் நான் வாங்கினேன் அதை அப்படியே உங்களுக்கு சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்
other than individual to its members or constituents or vice versa for cash deferred payment other valuable consideration idu vande idu da oru inda case la inda section amendment node oru very important or point idu vande enna poruthu varaikum thavaru da irundhala follow pannitaanga adanal neenga unga yara club association irundha solluvinga 1 1 2022 lende gst collect pannanum sir very important section உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இன்புட் டாஸ்க் கிளைம் பண்றது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன்ல வந்து சிக்ஸ்டீன் சப் செக்ஷன் டூ தான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டா சொல்லக்கூடியது அதுல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா ஒரு செக்ஷன் சப் செக்ஷன் ஒன்று ஏஏன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க அதுல என்ன அப்படின்னா சப்ளையர் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று ஃபைல் பண்ணணும் அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ன வந்து நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டு ரிசீவருக்கு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் த்ரோ டூ பி அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இன்புட் டாஸ்க் கிரெடிட் அவைல் பண்ண முடியும் ரிசீவர் அப்படின்றத கண்டிஷன் போட்டார் அதை டீட்டெயில் நான் படிக்கிறேன் த டீடெயில்ஸ் ஆர் இன்வாய்ஸஸ் ஆர் டெபிட் நோட் ஹாஸ் பின் ஃபர்னிஷ்ட் பை த சப்ளையர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட் டுவார் சப்ளைஸ் ஒன்னு <laughs> கிடையாது <laughs> The details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered in form of GSTR to be. The nutshell is that to be in the end of the day, that is not the only thing you can do. You can do adjustment from 1 to 2022. That is why you can file GSTR 1 to 2022. That is why you can file GSTR 1 to 2022. That is why you can file GSTR 1 to 2022. That is why you can file GSTR 1 to 2022. That is why you can file GSTR 1 to 2022. That is why you இது கரஸ்பாண்டிங் ரூலும் அமௌண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அந்த ரூலும் நான் சொல்றேன் பிப்டி நைன் சிக்ஸ் இதுல தேர்ட்டி சிக்ஸ் போர் ஒன் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சாரி இதுல ரூல் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்க டோட்டல் வேல்யூல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓ ஐம்பது லட்ச ரூபாய் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க இல்ல வரல இன்வாய்ஸ் வரல டூ பில காட்டலன்னா அது எடுத்துக்கலாம் நாங்க இல்லையா அந்த ரூலும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ரூலும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்பெல்லாம் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்க இன்புட் டாஸ்க் எடுக்கணும்னா டூ பில என்ன இருக்குதோ அது மட்டும் தான் எடுக்கலாம் நீங்க ஃபர்தர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்க பண்ண முடியாது நீங்க அதை கரசரே உங்களுக்கு மூவ் பண்ண எடிட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்கல சோ யூ கேனாட் டூ இட் சார் அப்புறம் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நீங்களே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாசம் ஃபைல் பண்ணிருப்பீங்க என்ன 3B ஃபைல் பண்றதுல அவங்க விட்டுறாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டானா GSTR 3B வந்து ஃபைல் பண்ணல அப்படினா ரெண்டு மாசம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல அப்படினா அடுத்த மாசம் GSTR 1 ஃபைல் பண்ண முடியாது UA பில்ல எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ரூல் இருந்தது அந்த ரூல் இப்ப என்ன அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா एवरी मंथ அந்த 2 मंथ பீரியட் தூக்கிட்டான் एवरी मंथ சொல்றான் என்ன சொல்றானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ GSTR 3B இந்த மாசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி மாசத்து फेब्रुवारी மாசம் நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு ஃபைல் பண்ணி ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ஃபைல் பண்ணல அப்படினா फेब्रुवारी மாசத்துக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு ஃபைல் பண்ணவே முடியாது ஏனா ஜனவரி மாசத்தினுடைய 3B ஃபைல் பண்ணால் மட்டும்தான் फेब्रुवारी உடைய ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு நீங்க ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லனா ஃபைல் பண்ண முடியாதுன்னு அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ நீ உங்களுடைய கிளைன்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு நோட் அனுப்பலாம் Every month, GSTR 1 file pannu, GSTR 3B file pannu. GSTR 3B file pannu le, GSTR 1 thang file pannu. Next month, GSTR 1 file pannu vye mudiyad. Please note, this is a major important 
அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க இது நீங்க பார்த்தனு அடுத்தது ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் வந்து இ காம் பிரகாரம் இது பெருசாக நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த அந்த கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருப்பாங்களான்னு தெரியல அது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டுக்காக நான் போட்டிருக்கிறேன் இந்த நிறைய ஆன்லைன் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா சொமாட்டோ அது இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க ஜிஎஸ்டி கட்டணும் ஹோட்டலர் கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இ காம் மூலம் சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் பெருசா உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் அதை இதை பண்ணல நான் ஐ வில் கம் டு ஜிஎஸ்டிஆர் ரேட் சார் நீங்க அது கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் இ காமர்ஸ் பிசினஸ் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கவங்களும் இருக்காங்க கிளைண்ட்ஸ் என்ன தெரியுங்களா சார் இது நாள் வரைக்கும் இந்த இ காம் இப்ப ஜொமேட்டோ அந்த இன்னொரு நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ ஜொமேட்டோ மூலம் ஆர்டர் பண்ணி ஹோட்டல்ல போய் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படின்னு யாரு ஹோட்டலர் கட்டணும்னு இருந்தது இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இ காம் ஆப்ரேட்டர் தான் கலெக்ட் பண்ணி கட்டணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சல்பே த என்டையர் ஜிஎஸ்டி இன் கேஷ் ஆன் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜொமேட்டோ வந்து பேமெண்ட் வாங்குறாங்க இப்போ கஸ்டமர் கிட்ட நூறு ரூபாய் வாங்கலாம் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு ஜொமேட்டோ தான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆனால் இது நாள் வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க வாங்கினா போதும் ரெஸ்டாரண்டே கட்டிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்குறனா வாங்குறவங்க கிட்ட வந்து நோ ஐடிசி குட் விட்டு பேமெண்ட் அட்ஜஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் சப்ளைடு த்ரோ ஈசி அதாவது எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டாவது ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் சப்ளை ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் த்ரோ இ காம் ஆப்ரேட்டர் வில் ரிப்போர்ட் சஜி சப்ளை டேபிள் எயிட்ல வந்து இதுல கட்டணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஜிய ஒரு ஒரு ஜொமோட்டோக்காரன் கிட்ட இருந்து வாங்கும் போதே ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் கட்டி கட்டணும்ன்றது ரூல் கொண்டு வந்துட்டாங்க முன்னாடி ஹோட்டல்லே கட்டணுன்றாங்க அந்த அந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாது இப்போ அவங்க வந்து இந்தந்த ஹோட்டலுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கிட்டே கலெக்ட் பண்ணி நீ கட்டிடணும் நீ யார்கிட்ட வேணால் அமௌண்ட் நீ வாங்கிக்கு ஃபுட்டு யார்கிட்ட வேணால் வாங்கி நீ எந்த பர்சன் கிட்ட கூட வாங்கலாம் இந்த ஆள் கிட்ட தான் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ சரவண பண்ணல வாங்கணும் இல்லை அந்த ஹோட்டலில் வாங்கினா நம்ம ஆர்டர் கொடுக்குறோம் அங்கே போய் வாங்கணும் நீங்கள் போய் அந்த ஆர்டர் கிட்ட அங்கே நின்று வாங்கி வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட் யார்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஜொமேட்டோக்கு நீங்கள் ஆப்பிள் போனால் ஜொமேட்டோக்கு தான் போகுது ஜொமேட்டோக்காரம் பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டான் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்காரம் பேமெண்ட் பண்ண தேவையில்ல ஆனால் இது நாள் வரைக்கும் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு அப்புறம் ஜொமேட்டோ அவங்ககிட்ட வாங்கிறது ஃபுல்லா அவங்க தான் கட்டணும்னு இருந்தது இப்ப அவங்க தேவையில்ல இவன் தான் கட்டணும்னு சொல்லிட்டான் இதுதான் முக்கியமான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் சார் உங்களுக்கு புரியுதா சார் சார் அவங்களுடைய டோன் ஓவர் அப்ப டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்ல சார் அவங்க சேல்னு சொல்லிட்டு ஆ டிக்ளேர் பண்ணணும் டிக்ளேர் பண்ணணும் அது எங்க டிக்ளே அத டோன் ஓவர்ல ஜீரோ ரேட்டட்ல காட்டற மாதிரி வருமா இதுல காட்டற மாதிரி வரும் இது வந்து நீங்க இது வந்து என்ன சொல்ல எக்ஸாம் பேர் சப்ளைல போடணும் நீங்க ஓகே ஓகே थैंक यू பண்ணிக்கலாம் பண்ணிருக்காங்க <laughs> குறைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது தள்ளுபடி தள்ளுபடி வச்சிருக்கிறாங்க ஹோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க கம்ப்ளீட்டா வைப் அவுட் பண்ணி எடுக்கல டிலீட் பண்ணல அந்த ப்ரொவிஷனை ஒரு கமிட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த கமிட்டி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அஞ்சு டு பாயிண்ட் பேர் போடுறது ரைட்டா தப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை டுவெல் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு அது ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் என்னைக்கா என்னைக்கு அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்டுக்கு அஞ்சுலேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆனால் தற்காலிகமாக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க 
அவ்வளவுதான் அதனால அது வந்து அது என்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கிறது சொல்ல முடியாது சார் சீக் அது நீங்க பி ரெடி ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கான ஆயத்தங்கள் ரெடி பண்ணுங்க ஏன்னா அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அது ஃபார்ம் பண்ணி எப்படியா இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க சும்மானா அந்த கமிட்டி போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அது இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் இல்லை அதனால அது வந்து உங்களுக்கு பி ரெடி ஃபார் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட் அடுத்து இந்த ஃபுட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்களுக்கு இருக்க உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் கீழே இருக்கிறலாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருந்தது இப்போ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆகிட்டாங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இது வந்து இதில் ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் என்னென்னா ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜில் அதெல்லாம் நான் எப்படி நான் டுவெல் பர்சன்டேஜில் கட்ட முடியும் எம்ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா பேட்டாலேருந்து நீ ஒரு கஸ்டமர் வாங்கி வச்சுருப்பார் அவர் அஞ்சு பர்சன்டேஜில் இருந்திருக்கும் இப்போ திடீர் நான் எப்படி பாயிண்ட்டு பர்சன்ட் கலெக்ட் பண்ண முடியும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது நான் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது அதில் என்ன இருக்குது அதுதான் மேனுஃபேக்சர் தான் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியும் நான் எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ண முடியுது டீலரு இந்த ஸ்டாக் ஒய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உங்களுடைய உங்களுடைய கஸ்டமர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து பாட்டா கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு இல்லை மற்ற கம்பெனி நிறைய கம்பெனி கிட்ட இருந்து வாங்கி ஒரு செப்பு செப்பல் கடை வச்சிருக்கிறாரு அது மேக்சிமம் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே இருக்குது அந்த ஸ்டாக் இப்போ அந்த சின்ன இந்த கம்பெனியெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா நிறைய எல்லாம் வருது என்னென்னமோ வருது கேஒய்சியா கேவி நிறைய க கம்பெனி இருக்காங்க அவங்களாம் ஆயிரம் ரூபாய் கீழே தான் சப்ளை பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறாரு அவர் எப்படி பாயிண்ட் பர்சன்ட் கலெக்ட் பண்ணுவார் ப்ராக்டிக்கலாக அதை சிந்திக்கணும் இல்லையா ஆனால் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வந்து பாயிண்ட் பர்சன்ட் தான் கலெக்ட் பண்ணணும் இல்லைனாக்க பெனால்டி ஒன்று போட்டாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஃபாலோ பண்ண முடியாத ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டாக அது ஒன்று அடுத்தது மார்பிள் கிரானைட் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து டெண்டர் கோகனட் வாட்டர் இதுவும் வந்து அதர் தேன் புட் அப் இன் கண்டெய்னர் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஆகிட்டாங்க அது என்ன தெரியல அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு வந்து இளநீர் மேலே அவ்வளோ கோபம் ஏன்னு தெரியல அதை வந்து அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு போய் பன்னெண்டு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சார் நான் முதல் முதல்ல உங்ககிட்ட பேசின ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய டாபிக் ஜாப் ஒர்க்கு தான் அதில் வந்து சர்வீஸ் டையிங் அண்ட் பிரிண்டிங் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் ஜாப் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆகிட்டாங்க ப்ளீஸ் நோட் உங்களுடைய ஜாப் ஒர்க்கில் டையிங் அண்ட் பிரிண்டிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஃபார் டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுன்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது நீங்கள் பார்த்துங்க இதுதான் ஒரு சார் நிறைய ரேட் இருக்குது அந்த ரேட்டெல்லாம் சொல்லணுன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன் சார் ஆமாம் சார் அடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு மேஜர் அமெண்ட்மெண்ட் ஐஜிஎஸ்டியில் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஜீரோ ரேட்டர் சப்ளை வித்வுட் பேமெண்ட் ஐஜிஎஸ்டி ரிமூவ் அதாவது சார் முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வித் பேமெண்ட்லையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் வித்வுட் பேமெண்ட்லையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒன்லி ஒன் ஆப்ஷன் தான் வித்வுட் பேமெண்ட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் வித் பேமெண்ட்டில் எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் ரிமூவ் பண்ணிட்டான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஸோ ரீஃபண்ட் ஆன் ஜீரோ ரேட்டர் சப்ளை கேன் பி மேட் வித்வுட் பேமெண்ட் ஐஜிஎஸ்டி வித் எல்இடி பேண்ட் அட் ப்ரெசன்ட் ரீஃபண்ட் ஆன் ஜீரோ ரேட்டர் சப்ளை கேன் பி மேட் வித் பேமெண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ரெண்டு ஆப்ஷன் ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் ரீஃபண்ட் ஆன் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை ஆர் கேன் பி மேட் வித்வுட் பேமெண்ட் ஆகி ஜிஎஸ்டி மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ரீஃபண்ட் போக முடியும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டும் அப்படி தான் பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட்டும் நீங்கள் வந்து வித் பேமெண்ட் பண்ணவே முடியாது ஒன்லி வித்வுட் பேமெண்ட்டில் மட்டும் தான் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட் வித்வுட் பேமெண்ட் ஆஃப் ஐ ஜிஎஸ்டி தான் எக்ஸ்போர்ட் ஒன்லி ஆன் எல்யூடி ஆர் பாண்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் மற்றபடி பேமெண்ட் கட்டி நீங்கள் பண்ண முடியாது சார் ப்ளீஸ் நோட் இதை உங்கள் எல்லா கிளைண்ட்டுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் நான் ஏன்னா அவங்க ஏதாவது என்ன இதில் என்ன
உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஒன்பது மாசத்துக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரல அப்படின்னா அந்த ரீஃபண்ட் எவ்வளோ வாங்குனீங்களோ அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக இது கிடையாது சார் நீங்கள் ஆர்எஃபி ஜீரோன்னு ஃபைல் பண்ணும்போது கலெக்ஷன் ரிசிப்ட் அந்த எவ்வளோ வந்ததுன்ற டீட்டெயில் நீங்கள் கொடுத்தான் அப்போ கொடுத்தா தான் அவன் ரீஃபண்டுக்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறான் இது நம் இந்த இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்த பேப்பரோட சரி ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறான் இன்றைக்கே வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ண டீட்டெயில் கொடுங்க அந்த எஃப்ஆர்சி சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னு தான் கேட்குறான் எஃப்ஆர்சி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டே கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படி சமயத்தில் நைன் மந்த்லேருந்து தான் அவன் சொல்கிறான் ஆனால் இப்போ இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஆர்எஃப் ஜீரோ ஒன்லி அது அப்ளை அது மேண்டரி ஆகிட்டான் மேண்டரி ஆகிட்டு அது அப்லோட் பண்ணால் அது இல்லாமல் அப்லோட் பண்ண முடியாது ஆனால் சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறான் ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் டைம் கொடுன்னு சொல்கிறான் ஸோ நம்ம இதுக்கு ஒன்று அது ஒன்று ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஜிஎஸ்டிஆர் ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு லா ஒன்று இருக்குது ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் ஒன்று ஒன்று ஒரு ரெண்டு லா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதில் போனீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் எஃப்ஆர்சி சர்டிஃபிகேட் அவங்க அப்லோட் பண்ணுன்னு சொல்கிறான் எங்கே இருக்குது எஃப்ஆர்சி சர்டிஃபிகேட் எனக்கு ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்குது இல்லை எனக்கு ரிலைஸ் ஆகிறதுக்கு நான் ஏன் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கு யாருக்கு போய் கேட்ட கொஞ்சம் இல்லை அப்லோட் பண்ணால் தான் ரீஃபண்ட் அப்படின்றான் அப்போது எவ்வரி ரீஃபண்ட் பணம் வந்தால் தான் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ண முடியுன்ற சூழ்நிலை ஜிஎஸ்டிஆர் நெட்ஒர்க்கில் இருக்குது ஆனால் சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறான் ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் நீ இப்போ உங்களுக்கு டைம் பீரியட் கொடுக்குறான் அப்போ நான் ரீஃபண்ட் வாங்கலாம் இல்லை ஆனால் ரீஃபண்ட் அலோவ் பண்ண பண்ணுறான் ஏஞ்சு பட் இது 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 வந்து எதுக்கு அதுக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்குது ஸோ அதனால் சொல்ல வரேன் நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் அப்படி ஒரு ஆர்குமெண்ட் நீங்கள் சொல்லி சட்டத்தில் எப்படி ரிசீவ் அக்செப்ட் பண்ணாலும் ஒம்பது மாதம் ரியலைஸ் ஆகணும் ரியலைஸ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வாகன ரீஃபண்டை திருப்பி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஆதார் ஆதென்டிகேஷன் சார் ஆதார் ஆதென்டிகேஷன் பண்ணணும் எதுக்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொப்ரேட்டர் பார்ட்னர் கர்த்தா இவங்க இது மாதிரி ஆல் டைரக்டர் இவங்கெல்லாம் பண்ணணும் எதுக்காக ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னா ஃபைலிங் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிவோகேஷன் ஆஃப் கேன்சலேஷன் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த அப்படின்னு ரிவோகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து ஆதார் ஆத் ஐடென்டி ஆத்தன்டிகேஷன் பண்ணால் மட்டுமே ரிவோகேஷன் பண்ண முடியும் இல்லைனா பண்ண முடியாது ஃபார் வாட் ஆத்தன்டிகேஷ் ஃபார் ஃபைலிங் ஆர் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் வந்து ஃபைலிங் ஆ ரிவோகேஷன் ஆ கேன்சலேஷன் அது ஒன்று ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சலேஷனுக்கு அது ஒன்று ரெண்டாவது ஆர்எஃபி ஜீரோ ஒன்றுக்கும் சார் ஆர்எஃபி ஜீரோ ஒன்றுக்கும் ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் கொடுக்கணும் ரீஃபண்ட் ரூல் நைன் இன்டெகிரேட்டு எக்ஸ்போர்ட் அவுட் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு பண்ணக்கூடிய இதுக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இங்க் கிளைம் ஜீரோ ரேட்டட் பண்ணாலும் சரி அவுட் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் சரி ஆதார் ஆத்தன்டிகேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒரு பொருளுக்கு கொண்டு உங்களுக்கு டிமாண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க செக்ஷன் செவன்டி ஃபோர் பிரகாரம் செவன்டி ஃபோர் பிரகாரம் ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்குது அப்படின்னாக்கா அப்படி நடக்கும்போது அவன் என்ன சொல்லியிருந்தான் முதல்ல செக்ஷன் அந்த ப்ரொசீடிங் அகேன்ஸ்ட் ஆல் பர்சன்ஸ் லைபிள் டு பே பெனால்டி என்ன செய்யும் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் தேர்ட்டி இது எல்லாமே வந்து கன்க்ளூட் டீம்டு கன்க்ளூட் சொல்லியிருந்தான் இப்போ ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று என்ன சொல்லிட்டான் ஒன்லி செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் வச்சிருக்கிறான் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனு ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ரெண்டு செக்ஷன் தூக்கிட்டான் ஸோ அப்படின்னா என்னன்னாக்கா நீங்கள் இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாமே போயிருந்தாலும் கூட இவே பில் ரைஸ் பண்ணலை அந்த இவே பில் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டில் சப்சிஸ்ட்னு சொல்லிட்டான் அவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த நீங்கள் வந்து டிமாண்ட் ரைஸ் பண்ணி அந்த டேக்ஸ் நாட் போயிட்டு ஷார்ட் போயிட்டு இருந்தால் அந்த நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டி எல்லாமே முடிஞ்சிருந்தால் கூட இந்த கான்ஃபிஸ்கேஷன் ஆஃப் த கூட்ஸ் டீடைல்ட் ஆஃப் த கூட்ஸ்னுடைய ப்ரொசீஜர் நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவேன் அது நான் திருப்பி இது கண்டி இது டீம் டிபி கன்க்ளூட நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் ஸோ நீங்கள் என்னென்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் சார் இவேபிள் ரைஸ் பண்ணலாம் மிகப்பெரிய இஷ்யூ சார் அது ப்ளீஸ் நோட்
இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றில் வந்து நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா காட்டுறீங்க ஆனால் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் என்ன காட்டுறீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று ஃபைல் பண்ணணுன்னாக்கா ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஃபைல் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டான் இல்லையா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றில் ஒரு லட்சம் ரூபா ஃபைல் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் ஃபைல் பண்ணியிருந்தேன் நான் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஃபைல் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் மந்த் எனக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று அலோவ் பண்ணுவாங்க ஆனால் என்ன <laughs> செல்ஃப் அசஸ் டாக்ஸ் என்னுடைய டெஃபினிஷனை மாற்றிருக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் இன்க்ளூட் த டாக்ஸ் பேபிள் இன் டெஸ்பெக்ட் டீடெயில் அவுட் ஆர் சப்ளை ஃபார் இன் டீடெயில் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் பட் நாட் இன்க்ளூடட் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அதில் எதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அதையும் செல்ஃப் அசஸ் டாக்ஸ் அதை நான் எடுப்பேன் அப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா நான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரான்னா முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதுல இருல அப்படின்னா அடுத்தது அதாவது சார் இது வந்து அப்சூடு ப்ரொவிஷன் வெறு வெகமெண்ட் ப்ரொவிஷன் போட்டிருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேஞ்சரஸ் ப்ரொவிஷன் ஆல்சோ இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு சார் ஒரு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் ரூபா டேக்ஸ் கட்டணும் இல்லை ஒரு கோடி ரூபாய் டேக்ஸ் வருது அப்படின்னாக்கா இது நாள் வரைக்கும் முப்பத்தி ஒன்று பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் என்ன இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரொசீடிங் கம்ப்ளீஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு டைம் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கான டைமை கொடுத்து அவர் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கட்டலைன்னா அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க அட்டாச்மெண்ட் கொண்டு போவாங்க ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை இந்த கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கமிஷனருக்கோ இல்ல அசிங் ஆபீசருக்கோ டவுட் இருந்ததுன்னா உடனே அட்டாச் பண்றதுக்கு அனுப்பலாம் நீங்க பாத்துங்க பிளீஸ் நோட் ஓடி <laughs> போய் <laughs> இருக்க மாட்டேன் நீ வந்து ஒன்று கட்ட முடியாது அதனால இன்னைக்கே நான் அட்டாச் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சோகாஷ் நோட்டீஸ் கொடுத்தனாக்கா அன்னைக்கு மறாதனால அட்டாச் பண்ணிடுவேன் நான் அந்த பவரை வந்து கமிஷனர் கொடுத்துருக்கிறாங்க இது வந்து டேஞ்சரஸ் ப்ரொவிஷன் பிளீஸ் நோட் யார் யாரெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணலாம் இதுல இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யார் யார் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா சார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து யாருக்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது நீங்க பாருங்க யாரு ஃபர்ஸ்ட் யாரு சொல்றான் யாருக்கு இது இந்த அட்டாச்மெண்ட் யாருக்கெல்லாம் வரும்னா without invoice without invoice or incorrect invoice false invoice appo yaar supply irukka yade attachment yaar ke receiver ke one rendavathu person who any invoice or bill without supply of goods or services in violation of provision inga paarenga supply irukka yada receive pandrathukku da the person who receive any invoice or bill without supply of goods வித்தவுட் சப்ளை ஆக கூட இவன் என்ன பண்றான் சப்ளையரை விட்டுட்டு கொண்டாந்து ரிசீவர் கிட்ட போட்டான் 
சார் சப்ளை ராங்க சப்ளை பண்றது யார் சார் சப்ளை தானே அவன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்டாச் பண்ணோம் இங்க என்ன பண்ணிட்டா ரிசீவர் பே அட்டாச் பண்றான்டா இது எப்படி இருக்கு பாருங்க அடுத்து தி पर्सन who टेक्स टेक्स ஆர் ரூட் ஐடிசி வித்தவுட் டாக்ஸ் ரிசீப்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் இஸ் ஃபுல்லி ஆர் ரிசீவ்ட் இன்புட் டாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யாருக்கெல்லாம் அட்டாச் பண்றான்னு பார்த்தா இது சப்ளையருக்கே கிடையாது only receiver க்கு மட்டும் தான் இந்த அட்டாச்மென்ட் so meaning of any other person for provisional attachment any other person modalla avana solra he may or attach in any property in bank account blank any taxable person or any other person taxable person mattum kediyade for example supplier vandu uppudicha avaru vandu or 10 lakh rupees tax invoice invoice kadaila fake invoice kuduttaaru avu poidaachu indha fake invoice moolu ரிசீவர் வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டார் இன்புட் டாக்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு அவரும் கிளைம் பண்ணிட்டார் ஆனால் இது தப்பு வந்து தெரிஞ்சுனா ரெண்டு பேருடைய இவன் அக்கௌண்ட்டோ அல்லது அவன் அக்கௌண்ட்டோ யாருடைய அக்கௌண்ட் அவன் கையில் கிடைக்குதோ அவன் அக்கௌண்ட் வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார் எனி அதர் பர்சன் டாக்ஸபிள் பர்சன் மட்டும் கிடையாது எனி அதர் பர்சன் ரிசீவ் ஸ்பெஷல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ ஒன் ஏ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் ஏ யார் யாரான்னு பார்த்தா இந்த நாலு பேர் சோ இவங்களுடைய அக்கவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுல என்ன சார் அப்பீல் டு அப்ளேட் அத்தாரிட்டி இது அப்பீல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்தது இப் எனி பர்சன் அக்ரி டு ஆர்டர் ஆர் டீடைனிங் ஆர் சீசிங் ஆர் கூட்ஸ் ஆர் கன்வின்ஸ் செல் ப்ரிஃபர் த அப்பீல் சச் அப்பீல் கேன் வித் த்ரீ மந்த் த அப்ளேட் அத்த அப்பலண்ட் செல் பே எ சம் ஈக்குவல் டு 10 பர் டாக் டிஸ்பூட் the appellant shall also pay some equal to 25% of the penalty in appeal ponna 10% tax dispute adu illama 25% of the penalty kattanu ana before amendment la vande penalty tax indradhu penalty ki vande kattanu indradha necessity illama irundhadu ipo enna solran ni appeal appellate adha appeal pona appadina 10% tax dispute lum kattanu 25% penalty lum kattana da நீங்க அப்பீல் போக முடியும் சொல்லி சொல்லிட்டான் இது ஒரு அப்பீல் ப்ரொவிஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஒன் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து சார் அதே போல இவே பில் இல்ல ராங்லி வித்வுட் இன்வாய்ஸ் சார் உங்களுக்கு கிளைண்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் கொடுங்க இன்வாய்ஸ் இல்லாமலேயோ இவே பில் இல்லாமலேயோ அட்ரஸ் இல்லாமலேயோ வேற எந்த அட்ரஸ் அவராக இருந்தாலோ எதா இருந்தாலும் வெரி 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 ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் பெனால்டி அப்ளிகபிள் முன்னாடி பதினாலு நாள் இருந்தாலும் ஏழு நாள் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ டிட்டென்ஷன் ஆர் சீசர் ஆஃப் த கூட்ஸ் can be released only avu enna solra appo detention evable illa adhe nerathila vandu invoice irukku thappa irukku adhe nerathila invoice ku evable mismatch irukku goods vandu invoice la irukra goods kediyadhu idhu pole edhavadhu oru kaaranam adha detention pannirra appadina adukku taxable goods a irundal tax by owner of the goods tax pandarna munnadi illa 100 percentage tax kattitaarna prachan illa ipo andha kadaiya vena என்ன <laughs> 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 இது பண்ணிட்டு ஓனரே வந்தாருனாக்கா பெனால்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் கட்டினார்னா கூட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க டாக்ஸ் கட்டணுன்ற அவசியம் கிடையாது பெனால்டி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் ஓனரே வரல பையர் வரார் சப்ளையர் இல்லாம பையர் வரார் பையர் வந்தாருனா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டாக்ஸோ அல்லது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் பெனால்டி கட்டினார் அப்படி விச்சரி சையில் கட்டினார்னா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களாம் பார்த்துங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ப்ரொவிஷன் மாட்டினீங்கன்னா யாராவது அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது ப்ளீஸ் நோ
எக்ஸ்டெண்டட் கோர்ஸ் அது விட்டுருங்க தேவை கிடையாது டாக்ஸபிள் கோர்ஸுக்கு மட்டும்தான் அதில் இருபத்தஞ்சாயிரம் டூ பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஃபியூச்சர் வரிஸ் லெஸ் தான் அது ஆனால் ஒரு டாக்ஸபிள் கோர்ஸ் நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விவே பில் இல்லாமையோ மிஸ்மேட்சி அது இது டிடென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து தலையே எடுக்க முடியாது ஏழு நாள் தான் உங்களுக்கு டைம் பீரியட் இந்த ஏழு நாளைக்குள்ளே நீங்கள் கட்டலாம் பேசி பெனால்டி கட்டலைன்னா ஆர்டரை பாஸ் பண்ணி டீட்டெயில் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் நோட்டீஸ் வந்து பெனால்ட்டிக்கு மட்டும் தான் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க டாக்ஸுக்கு பெனால் நோட்டீஸை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சொல்லிட்டாங்க அதான் இந்த செக்ஷனுடைய செவன் டேஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆப்போசிட் ஹியரிங் ஒன்லி ஃபார் டாக்ஸ் மட்டும் ஒன்லி ஃபார் பெனால்டி மட்டும்தான் நோ டாக்ஸ் முன்னாடி என்ன பண்ணிடணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நோ டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்டி சால் பி டிட்டர்மைன் ஃபார் டீட்டெயினிங் ஆர் சீசுடு கூட்ஸ் ஆர் கன்வி வித் அவுட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க நோ பெனால்டி சால் பி டிட்டர்மைன் ஃபார் டீட்டெயினிங் அவசியமேடா <laughs> வழிகள் சில கொடுத்து பெனால்ட்டி லேவியபிள் இப்ப என்ன சொல்லிட்டான் அக்ரிகேட் ஃபைல் அண்ட் பெனால்ட்டி லேவியபிள் ஷல் நாட் பி லெஸ் தென் தி பெனால்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் 100% டாக்ஸ் ஆன் சச் குட்ஸ் அதாவது கான்ஃபிஸ்கேஷன் டீடைன்ட் காந்த ப்ரொவிஷன் கான்ஃபிஸ்கேஷனுக்கு என்ன சொல்றானா 100% டாக்ஸ் ஆன் பெனால்ட்டி வந்து இப்ப போட்டுறான் அதுவும் நீங்க பாத்துங்க அது ரொம்ப ப்ரொவிஷன் சிஞ்சன் ப்ரொவிஷன் தான் சில இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேக்குறாங்க டிஸ்க்ளோஸ் சில இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கிளைண்டனுடைய கஸ்டம் அதாவது அசசினுடைய கான்சென்ட் இல்லாம யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொவிஷன் ஏற்படுத்துறீங்க அது பெரிய ப்ரொவிஷன் கிடையாது பெரிய அமெண்ட்மெண்ட் இது இல்லை அதனால அதே போல சார் முப்பத்தி ஒண்ணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ப்ரொவிஷனல் ரிலீஸ் ஆகுது பூட்ஸ் இருந்தது இந்த ஃபாலோ எல்லாம் எக்ஸ் பாண்டு கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா பிஜி பேங்க் அது பேங்க் கேரண்டி கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ரிலீஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தான் There is no provisional release. Remove point on the section of the There is no provisional release of the goods. A complete remove point. So, you can go there. If you cut the penalty, you can get the goods. So, e-wabil, invoice, everything must be a pakka. Otherwise, you will be a stringent action you have to face. Please follow this provision. Otherwise, you can, your clients will be under the swoop. That's why I told you. இவேபிள் இல்லாமையோ இல்ல இன்வாய்ஸ் இல்லாமையோ அல்ல இன்வாய்ஸ் மிஸ்மேட்சோ கூட்ஸ் தப்பா இருந்தாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யாரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் பிளீஸ் கேர்ஃபுல் திஸ் இஸ் மை ரொக்கஸ் டு அவர் ஆனரபிள் மெம்பர்ஸ் கைண்ட்லி ஃபாலோ இட் டு கிளைண்ட்டுக்கு நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க கிளைண்ட் எஜுகேட் பண்ணுங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதை நான் அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இது இப்போ உங்களுடைய கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு நீங்க வரலாம் மனசுலயும் <laughs> 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 உங்களுக்கு பெனால்டி ஆகுது ஏன்னா இப்பெல்லாம் ஆறு ஆர்எஸ்எம் சொல்லக்கூடிய ரோவிங் ஸ்கோடு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயின் ரோட்லயும் நிக்கிறாங்க சார் புத்திய நகர்ல நிக்கிறாங்க சார் கரெக்டா சார் சார் என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு எக்யூப்மெண்ட் சப்ளை பண்றாங்க சார் சரி அதுக்கு வந்து அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த அதே பொசிஷன் தான் அந்த டிஎஸ்ஐஆர் சர்டிபிகேட் இருக்குல்ல ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்கவங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஎஸ்ஐஆர்ல ஒரு 
ஆனால் இவங்க அப்படி ஃபைவ் பர்சன்ட் பண்ணுற போது இதுக்கு முன்னாடி சேல்ஸ் டேக்ஸ் வேட் ஆக்டில் வந்து அந்த ஐடிசி ரிவர்சல்னு ஒன்று இருந்தது இல்லையா அது மாதிரி இப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு இருக்கா இல்லை இதுக்கு தேவை இல்லையா கட்டிட்ட <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நான் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு வர வேண்டிய பணத்துக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ சப்போஸ் என்னுடைய இன்வாய்ஸ்லேயே நான் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டுன்ற வார்த்தையை நான் காமிச்சிடுறேன் இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் என்னுடைய வேல்யூ லெஸ் டூ தௌசண்ட் நான் இன்வாய்ஸ்லேயே காமிச்சு எயிட் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க ஃபைனல் காஸ்ட்டு அதுக்கு நான் எயிட்டீன் பர்சன்ட் போடணுமா இல்லை அப்போ டிஸ்கவுண்ட்ன்ற வார்த்தையை நான் இன்வாய்ஸில் காட்டலாமா காட்டிட்டு பேலன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு தான் ஜிஎஸ்டி கட்டினா போதும் சொல்ல வேண்டும் ஓகே ஓகே உனக்கு சேல்ஸ்ன்றதுல என்ன அமௌண்ட்டோ அதுதான் ஜிஎஸ்டி வரணும் நீ சேல்ஸ்ன்றது ஒரு அமௌண்ட் காட்டிட்டு எனக்கு ஜிஎஸ்டி ஒரு அமௌண்ட் காட்டிட்டு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அதான் கான்செப்ட் ஓகே ஓகே சேல்ஸ் எவ்வளவு காட்டுவீங்க டிஸ்கவுண்ட் போ பேலன்ஸ் இருக்கறத காட்டுவீங்க ஜிஎஸ்டி ஆர் 1 ல என்ன காட்டுவீங்க கரெக்ட் பேலன்ஸ் உள்ளத தான் காட்டுவோம் நம்ம அதுக்கு தான் டாக்ஸ் நான் சொல்றேன் இல்ல அப்னா எனக்கு என்ன இல்ல என்னோட கிளைண்டோட क्वेश्चन என்னன்னா நான் டிஸ்கவுண்ட்னு அதல மென்ஷன் பண்றேன் இல்லையா அது என்னோட வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ என்னவோ அதுக்கு 10000 தான் பட் انا சம் ஓர் சம் கிளைண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு 2000 ரூபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறேனா இப்ப अदर கிளைண்ட்க்கு தி சேம் ப்ராடக்ட் will give on 10000 ரூபீஸ் அது ஒரு விஷயம் கிடையாது நான் ஒரு கிளைண்ட் கொடுக்காம இருக்கலாம் அது பத்தி நீங்க இன்வாய்ஸ்ல என்ன போடுறீங்களோ அதான் சார் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அதே சேம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ப்ராடக்ட் ஒரு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்ல ரெகுலராக ஹாஸ்பிட்டல் தான் டாக்டர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா நாங்க உங்கள்ட்ட லேக்ஸ் கணக்கில் இவ்வளோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் இது வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு சோசியல் இன்வால்மெண்ட்காக எனக்கு டொனேஷனா ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போ நான் இது டொனேஷனா எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்தனா இதை நான் இவே பில் போடுற போது டொனேஷன் கொடுத்தா ஏதாவது டாக்ஸ் வருமா இல்ல எப்படி நான் இது ப்ரூஃப் பண்ணு நீங்க வித்தவுட் கன்சர்வேஷன் கொடுக்கும்போது தேர் இஸ் தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி ஆனா அதுக்கான ஈக்குவலா இன்புட் டாஸ்க் கிட்ட ரிவர்ஸ் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் ஓகே ஆ ஆ ஆ அதுதான் அதுதான் நான் இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்டோட ரேட் ஒரு 5 லக்ஸ் இருக்குனா அந்த 5 லக்ஸ் குன்ன நான் ஐடிசி வந்து நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி காமிச்சிரணும் அவ்வளவுதான் நான் ஈவே பில்ல தெளிவா காமிக்கலாம் இல்ல சார் ஈவே பில்ல போடுறப்போ 5 லக்ஸ் காட்டலாம் ஈவே பில் தாராளமா காட்டலாம் ஓகே இப்போ நான் 5 லக்ஸ் குடுக்குறேன் வித்தவுட் ட்யூட்டி only five lakh basic comes it donation kaatiralam neenga enna pannu invoice la donation a a donation given to nu solli ev bill potu po amchi utrukku okay okay idha vanda na ipo ipo idha na ipo idha na gstr 1 la eppadi sir idha na kaamikkanum exempted supply la podunga exempted supply la potu indha and value kana itc matta reverse pannirnom yes sir thank you sir thank you so much sir na dandapani sir raise pannu சொல்லுங்க தண்டபாணி சார் தண்டபாணி சார் மைக் ஆன் பண்ண முடியல நினைக்கிறேன் ஆமா சரி இனி எதை கொஸ்டின்ஸ் பார்ட்டிசிபன்ஸ் சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்ப பிக்சர் அசட் வந்து ஒரு கிரேன் வந்து ஒரு இன்னொரு சைட்டுக்கு மூவ் பண்றோம் ஆமா அப்ப ஈவே பில் போடும்போது அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு சார் போடுறது வேல்யூ போட்டா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி போடணும் இல்ல 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 அது சர்க்குலரே இருக்கு சார் தேர் இஸ் நோ தேர் இஸ் நோ ஜிஎஸ்டி அது சர்க்குலரே இருக்கு சரி சார் இபி சர்க்குலர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிரேன் வந்து இப்போ இங்க சென்னையில யூஸ் பண்றீங்க அந்த கிரேன் வந்து ஹைதராபாத் கொண்டு போய் ஹைதராபாத் போகுது அதுக்கு நீங்க ஈவே பில் மட்டும் போட்டு அது எக்ஸ்ட்ரா நான் ஜிஎஸ்டி போட்டு அனுப்பி விட்டுருங்க ஈவே பில்ல 
நான் ஜிஎஸ்டி னு போடுமா சார் போடு டிசி ஒன்னு போடுங்க டிசி டெலிவரி செலான் ஆமா டிசி டெலிவரி செலான் போடுறோம் டெலிவரி செலான் போடு டெலிவரி செலான் நம்ம போடுறோம் அது போதும் அது போதும் வேல்யூ இல்ல சார் வேல்யூ இல்ல ஏதாவது போட்டா தான எடுத்துக்குது வேல்யூல வந்து நீங்க வந்து வேல்யூல போன் போன் அவசியம் எல்லாம் கிடையாது சார் அது நீங்க என்ன பண்ணலனா ஒரு நாமிகன் என்ன ஒரு வேல்யூ போட்டு அனுப்புங்க ஓ சரி சரி அவ்வளவுதான் அதுக்கு வந்து என்ன சர்க்குலரே கொடுத்துட்டான் தேவ இல்லன்னு சொல்லிட்டான் அது சார் சர்க்குலர் நம்பர் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சர்க்குலர் நம்பர் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் ஓ கொஞ்சம் அனுப்புங்க சார் ஓகே சார் ஓகே சார் ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஏதாவது மறிச்சாங்கன்னா அதை கொடுக்கறது தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அது மறிக்க மாட்டாங்க சார் சரி அது ஏன்னா அது கிளீனா சார் கொடுத்துட்டாங்க சார் சரி சார் சரி சார் ஓகே थैंक यू சார் थैंक यू ஹலோ இன்னைய தி क्वेश्चंस சதீஷ் சார் சொல்லுங்க சார் ஹலோ நாராயணன் <laughs> 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 இல்ல அது சில கஸ்டமர் இப்போ டால்மியா சொல்றீங்களா சிமெண்ட் ஃபேக்டரி அவங்க கிட்ட நாங்க சிவில் வொர்க் எடுத்துக்கிறோம் சரி சிவில் வொர்க் அவங்க எக்ஸ்பென்ஷன் பண்றாங்க அதுக்கு நாங்க சிவில் வொர்க் பண்றோம் அவங்களுக்கு பில் கொடுக்குறோம் சரி இன்க்ளூடிங் மெட்டீரியல் தா மெட்டீரியல் அவங்க சப்ளை பண்ணிடுறாங்க நாங்க சர்வீஸ் மட்டும் பண்றோம் சார் சார் நாராயணன் சார் நீங்க வந்து கூட்ஸ் போனால் மட்டும் தான் ஈவேபிள் நாட் ஃபார் சர்வீஸ் இருக்கலாம் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அப்புறம் எனக்கு சரி ஓகே இன்னொன்னு ஈவே பில் அன்னிக்கு டேட்டுக்கு நம்ம பண்ணணுமா இப்ப சப்போஸ் நம்ம வந்து ஈவே பில் போடல ஆனா வந்து ஈவே பில் லேட்டா போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சொல்லுமா <laughs> 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 ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் சார் கேக்குதா சார் கேக்குது சார் சொல்லுங்க சார் கேளுங்க சார் டிஸ்கவுண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட சேல் வேல்யூ வந்து 100 ரூபீஸ்ல இருந்து 90 ரூபீஸ் ஆகுது அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சார் இது என்னது 100 ரூபீஸ்ல இருந்து சார் நம்ம பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் போடும்போது அது நைன்டி ருபீஸ் ஆயிடுது நைன்டி ருபீஸ்க்கு அவங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்றாங்க இப்ப ரிவைஸ் ரேட்ல சரி அப்போ மார்ஜின் வந்து அவங்க வைக்கிறதே இல்லை அவங்களுக்கு டர்ன் ஓவர் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிட்டு கம்பெனில இருந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க சார் சரி அதுதான் அவங்களுக்கான மார்ஜினே சரி அது வந்து இயர் எண்டிங்ல தான் அவங்களுக்கு வருது பட் அது வந்து தினம் வரைக்கும் எதுவும் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போடுறது இல்லை சரி 
அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்மளுக்கு இந்த கர்ணோ டிஸ்கவுண்ட் ஆட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே வருது சரி அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பர்ச்சேஸ் வேல்யூல இருந்து சேல் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது சார் அப்ப நம்மளுக்கு மார்ஜின் டாக்ஸ் ரேட்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா சார் எப்படி சார் அது அதாவது வந்து ட்ரேடிங் ஆகுது ட்ரேடிங் ஆகுது கூட்டில் வந்து கிராஸ் லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா ஏன்னா அப்படி லாஸ் வந்ததுன்னா அது வந்து டாக்ஸ் கட்டுறாங்க பேட்ல இருந்து அந்த மாதிரி பொல்யூஷன் இப்போ கிடையாது ஓகே சார் லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஓகே சார் நான் வந்து நீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி இது ஆகுது அப்படினா அதுக்கெல்லாம் எந்த விதமான ரூல் கிடையாது சார் டிஸ்கவுண்ட பொறுத்த வரைக்கும் இன்வாய்ஸ்ல இருந்து தான் இன்வாய்ஸ்ல இருக்கியா ஓகே ஓகே இல்லனா என்ன ப்ரோசிஜர் இன்வாய்ஸ்ல இருந்தா என்ன ப்ரோசிஜர் ஓகே சார் ஓகே ஓகே இதான் சொல்றாங்க நாம் ஸ்பேஷல் மே வழிய சரிங்க முறையில டிஸ்கவுண்ட் ஏதா கொடுத்தாங்க அப்படினா அதுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல ஓகே சார் ஓகே அது மூணு வகை சார் வித் இன்வாய்ஸ் ஆ without invoice ah separate okay. invoice ah that question okay sir okay sir appo irumbodhu illa ungalukku and end issue varadha sir onnum kedaiya sir okay sir kandipa thank you sir adutha sanmuga sundaram and murali sadagopan sir rendu per raise pannirukanga solunga sanmuga sundaram sir sanmuga sundaram sir solunga சண்ணு சுந்தரம் சார் ரைஸ் பிரதர் பேஸ் மைக் அன்மியூட் பண்ணல சார் நான் முரளி பேசுறேன் சார் முரளி சொல்லுங்க முரளி சார் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப थैंक यू சார் இப்போ ஒரு நல்ல செஷன் கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிடைச்சது एक्चुअली இப்போ ரீசன்டா தான் நான் வந்து டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட் ஜாயின் பண்ணேன் பிராக்டிஷனர் தான் சோ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார் அதாவது ஒரு client என்னோட client ஒருத்தர் அவரோட குடோன்ல இருந்து சைட்டுக்கு வந்து ப்ராடக்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு குட்ஸ் இப்ப அந்த இடத்துல ஊழல வந்து மறிச்சிட்டாங்க அவர் மறிச்சிட்டு நீங்க இவே பில் போடல அப்படின்றாரு பட் அவர் கூட சைட்டுக்கு வந்து தனி ஜிஎஸ் நம்பர் கிடையாது அப்ப எப்படி அதை இவே பில் போட முடியும் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல இல்ல 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 இப்போ அவர் என்ன அவர் என்ன பண்றார் சார் அவர் பிசினஸ் என்னது இல்ல சார் சைட்ல வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார் அவரோட குடோன் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு அங்க குடோன்ல வந்து ப்ராடக்ட் எல்லாம் இறக்கிறாரு சைட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற இடத்துல மத்தியில பிடிச்சிட்டாரு உதாரணமா சொல்றதா இருந்தா இப்ப சென்னை வச்சுக்கோங்களேன் சென்னையில வந்து அவுட் ஆஃப் சிட்டி இப்போ மரமிழ நகர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் பாரிஸ் கார்னர்ல எங்கேயோ பில்டிங் கட்டுறாரு இங்க இருந்து அங்க போற நேரத்துல ஊடையில வந்து பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவட்ட இவே பில் எப்படி போட முடியும் நீங்க இவே பில் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு நீங்க ஒரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் ரீவே பில் எப்படி போடணும்னாக்கா குடோன் குடோனுக்கு ரேசிங் நம்பர் இருக்கு இல்லீங்களா ஆமா அங்க இருந்து ரேஸ் பண்ணி சரி நீங்க இந்த இடத்துக்கு போதுன்னு போடுங்க அந்த இடத்துக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் என்ன ஏரியா பேர் போட்டு அனுப்பு இவே பில் ரைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு ஜிஎஸ் நம்பர் ஒரே நம்பர் போட்டா பிரச்சனை இல்ல தேவ இல்ல கிடையாது தேவ இல்ல சோ அப்ப இவே பில் இல்லாம சைட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண கூடாது ஒரு இவே பில் ரூல் பத்தி நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் எடுக்கறேன் சரி சார் இவே பில் வந்து கிரவுண்ட் फ्लोरல இருந்து फर्स्ट फ्लोरக்கு போனா கூட எடுக்கணும் முதல்ல சரி சரி சார் ग्राउंड फ्लोर ல இருந்து फर्स्ट फ्लोर க்கு சேல் பண்றீங்கனா இவே பில் பாத்தி ரைஸ் பண்ணனும் ஓகே புரியுதுங்களா انا சேம் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருந்தா பிரச்சனை இல்ல அவங்களோட இதுக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக ரைட் தாங்க சார் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் பண்றீங்க நீங்க பொருள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சிக்கிறீங்க அங்க இருந்து போய் ஒரு 10 இடம் நீங்க கட்டுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க சென்னையில வந்து குடோன் வந்து குடோன் குடி குடி வச்சிக்கிறீங்க அங்க இருந்து திருவள்ளூர் கொண்ணே செங்கல் அவங்களுக்கு <laughs> சதீஷ் கோச் பண்ணிங்க சதீஷ் சார் ஒரு ரெஸ்ட் கொடுப்போம் பாவம் 
சார் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் சார் வண்டர்புல் சொல்லுங்க சார் முடியாம கேட்டீங்க சூப்பரா இருந்தது சார் ஒண்ணு இல்ல சார் நீங்க உங்களுடைய அன்பு இருந்தா போதும் சார் எப்பமே அன்புக்காக தான் எல்லாம் செய்றோம் நாம கரெக்ட் உங்களுடைய உடம்பு குடிச்சிருக்கு நல்ல நல்லபடியா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டரை பிரார்த்திக்கிறது இல்ல சார் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல சார் சும்மா இதுதான் சார் இல்ல நான் இல்ல கண்டிஷன் பேசும்போது காப் அக்ரி விட்டாது உங்களுக்கு அது ஆமா 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 அது நீ ட்ரோட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் சார் ஆமா சதீஷ் எஸ் சார் நான் க்ளோஸ் பண்ணலாம் சார் நினைக்கிறேன் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 உங்களுக்குறாங்கிறீங்களா <laughs> 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 மற்றும் பங்கேற்பாளருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் மேலும் நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி நாங்க இந்த லாஸ்ட் டைம் டேலண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல டிசி ஏசி எல்லாம் மீட் பண்ணும் போது அந்த அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றது உங்களுடைய மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடி கொடுக்காதீங்க இது வந்து இது வரப்போகுது ப்ரூஃப் வரப்போகுது நமக்கு சேர்த்து அட்டாச் பண்ண போறாங்க அதனால யாராவது பண்ணிருந்தோம்னா உடனே அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்க நான் கோர்ட்ல போயிட்டு ஒரு ஓனருடைய போன் நம்பரும் மெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க ஏன்னா இது ரொம்ப சீரியஸ் இஷ்யூவா போயிட்டு இருக்குது சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அதனால இது வந்து திரும்பியும் ஒரு வாட்டி சொல்ல வந்து இந்த வரி ஆலோசனம் கடைப்பட்டுள்ளது இது வந்து நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஸ் நாளுக்காக சொல்லப்படுகிற விஷயம் இது நீங்க எல்லாம் இதை வந்து கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்திக்கோங்க அவங்களுடைய ஓனருடைய ஜிஎஸ்டி மெயில் ஐடியும் அவங்களுடைய போன் நம்பரும் கொடுங்க இது வந்து ஃபயரிங் இஷ்யூவா இருக்கு அதனால அது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ஒரு <laughs> 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 மீண்டும் அனைவருக்கும் Don't forget to subscribe to our Wari Alos Gagal Sangam YouTube channel. Please like, comment and subscribe to our channel and click the bell icon to get video updates.